20 Ocak Cumartesi Türkiye At Yarışları televizyonundan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu, güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Ben Hakan Cantnaz, program arkadaşlarım Tolga İmal ve Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Umarız keyifli bir program olsun, umarız güzel bir program olsun dedikten sonra her cumartesi ve pazar sabahları ekip arkadaşlarıma sorduğum soruyu bir kez daha tekrarlıyorum. Geçtiğimiz hafta nasıl geçtiğinizler için neler söyleyeceksiniz? Ee, önce Tolga sonra da Eray'a soruyorum aynı evet. Çok yoğun bir haftaydı evet. ee, ama bu yoğunlukta keyifli de bir gün geçirdik Kocaeli'de diyeyim. Evet ee, yarışta kazandık. Evet, çok mi? şükür Kayı Bey'e e, başarılı gidişatına 2024'te de devam edeceğinin sinyallerini verdi. Bizim için önemli bir yarıştı. Hı hı. Ee, nasıl yıla başlayacağı, kış sezonunu nasıl devam ettireceği açısından. Çok şükür e, iyi atları da geçmesini başardı. Güzel de yarış oldu. Evet, çok güzel keyifli yarış. de yarış oldu. Zor bir yarıştı aslında. Evet. Beyond Redemption önde boş kalacaktı. Yani biz de birazcık endişeliydik. Ama çok şükür güzel bir mücadeleyle kazandı. Ee, yayına hazırlandık. Dersimize çok iyi çalıştık yine. Ee, sağdan bilgileri topladık. Hepsini son düzlükte aktaracağız. Evet. Evet tabii kısmen senin için tabii keyifli bir haftaydı. Eray için çok aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ee, geçen haftadan devam eden sağlık problemleri evet. onun devam ediyor ama sen genel olarak haftayı nasıl değerlendireceksin? Yani kardeşim adına çok sevindim. Tabii. Ee, onun başarılı olması bizleri de çok mutlu ediyor şüphesiz ki. Şüphemiz Güzel de keyifli de bir yarış oldu. Seyir zevki açısından bütün yarışı. Alacaklar da artıyor yalnız. Ya, o, ya ben zorla ödemeye çalışıyorum. Yo, hiç o bizim ya, şey, o tabii olayın farklı gün, bir boyutu. Günü bile belirledik değil mi? Evet. <gülüyor> Tabii Geçen. biraz da hani sağlık sorunları evet. olduğu için. Sonra da Eray'ın yani. sıkıntılardan yani dolayı ertelendi biraz. Yani evet. Biraz daha kafalar rahat olacak ki gittiğin zaman orada da keyif alasın. Onun dışında yani e, bugünümüze şükürler olsun diyoruz. Çok şükür. E, hazırlığımızı yaptık. E, kıymetli dostlarımız da bize eşlik ederlerse e, çok mutlu oluruz. E, evet. Hazırız her zaman olduğu gibi. Evet tabii edeceklerinin ilk işaretleri geldi. Burak Güler, Hakan abi herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum deyip ilk yoklamayı bize paylaştı. Hasan abi, Hasan Değirmenci hepimizi çok sevdiği. Dostumuz abimiz günaydın iyi bir gün dilerim İzmir karşıya kadar siz değerli üç güzel dosta selamlar olsun seneler bile artık özleme dur diyor İzmir'e bekliyoruz eskimeyen dostlar e, olarak demiş çok teşekkür ediyoruz Hasan abiye de buradan selamlarımızı sevgilerimizi Selam, saygılarımızı çok kıymetli bir gönderiyoruz da. yok aynen öyle Hasan abi ben de çok severim çok kıymetli değerli dostlarımızdan bir tanesi peki hemen iletişim adreslerimizi her zaman olduğu gibi açıklıyoruz e, ne yapıyoruz? X adresimiz ekranda da gördüğünüz gibi et çantına zaten bizlerin eski adıyla Twitter adresi şimdiki adıyla da X adresi katı ve katılımların önemli son göndermiş olduğumuz e, tweet'i de kendi listelerinize gönderirseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz böylelikle diyelim e, bu anlamda da teşekkürlerimizi iletiyoruz bunun yanı sıra bunun yanı sıra tabii ki e, sosyal medyada yine Instagram'da da varız arkadaşlarım ekrana getirdiler son düz 2019 bizlerin Instagram adresi Buradan da katkı ve katılımlarınız bizler için çok çok çok çok kıymetli. Buradan da güzel mesajlar geliyor, sorular geliyor. Elimizden geldiğince cevaplandırıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha da aktif kullanacağız diyebiliriz. Ve tabii ki YouTube yayınlarımız var. Tay TV, ekrana hemen getirsin arkadaşlarımız YouTube yayınlarımızda. Tay TV adresimiz geliyor ekrana. YouTube'da Tay TV yazmanız yeterli. Web üzerinden yayınlarımızı Tay TV'nin yayınlarını izleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bütün programları başa sarıp tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Kayıt altına alabiliyorsunuz. Dolayısıyla web üzerinden yayın izleyecekseniz işte doğru adres Tay TV diyelim ve HD kalitesiyle yine aynı şekilde buradan paylaşmış olalım. Son yine Tay TV Nostalji bizim YouTube'daki nostalji kanalımız. Her ne kadar son haftalardaki kayıtları göremediklerini söyleyen dostlarımız oluyor ki ekip onları bu hafta tamamlayacak onu söyleyecektim unuttum e, tamamlayacaktır biliyorum e, son düzlükteki nostaljilerin hepsini orada birebir göreceksiniz e, dolayısıyla geçmişe özlem duyanlar geçmişten haz alanlar bizler gibi benim gibi diyeyim daha doğrusu arkadaşlarım daha keza öyle e, bu nostalji yarışlarını Tay TV nostalji kanalından da izleyebilirler son haftalardaki son düzlükteki nostaljiler de ee, en kısa zamanda yüklenmiş olacak onu da söyleyelim dedikten sonra var mı sizlerin söyleyecekleri yoksa hemen şöyle birazcık mesajlara geçmek isterim Tabii, sizlerden gelenlere mesajlar. hemen bakalım Twitter'dan neler gelmiş bir bakalım Ersan Aktaş e... abi günaydın yayınlar diyorum sabah ilk işim kurşun döktürmek oldu üzerimdeki kasreti attım artık hediyeleri seriye bağlayıp diyor e... kazanmak e... 
Hediyeleri sevdiğine bağlı bir kazanmak. Eleye selamlar çok geçmiş olsun dileklerimi Sen iletmek canım. isterim. Tolga'na da başarılı daim olsun. Yarın rakamı 11 bence demiş. <gülüyor> Yayınlar TCK takvimi nereden tedarik edebiliriz demiş. Valla kulüp belli yerlere gönderiyor. Ama e, bizim de pazar günü sorduğumuz sorular var. O sorulara doğru cevap verenlere. E, Türkiye Şöke Kulübü takvimi yine Topaz Arası'nın, e, Mendim'in, e, hatta Fogofor'un, hatta Tuburutus'un şapkalarını yakın zamanda sizlere gönderiyor olacağız. Dolayısıyla sorulara doğru cevap verenler içerisindeki tabii ki diyelim. E, bunun yanı sıra yine bineften nallarımız oluyor, hediyelerimiz oluyor. Dolayısıyla pazar günkü sorularımızı dikkatle takip edin diyelim. Evet İbrahim Kılıç, Ankara'dan hepinize selamlar, sevgiler. Boynum çok, boynum tutup çok fena ağrı var demiş. Eyvah geçmiş olsun İbrahim ya. E, geçmiş olsun eklemize. Herkese bol şanslar, çok çok sağlıklı günler diyorum. Bir hekime danışmanı tavsiye ederim. Hekime danıştıktan sonra da muhtemelen bir kas gevşetici, ağrı kesici falan verecekler. Ama bunun altında yatan nedenin araştırılmadan ilaç kullanılmasını hiçbir hekim önermiyor. Biz de önermiyoruz tabii ki. Sonuçta hekim değiliz hiçbirimiz. Ama e, bir hekime gözükmekte fayda var. Toklim Rakan Ankara'dan üç güzel insana selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hakan abi hafta sonu İstanbul Adana yarışlar bizi bekliyor Hakan abi. Tüm hatların ayakları düz bassın Hakan abi. Ben arka sokaklar dizi oynuyorum demiş. İstanbul'da ev bakıyorum Hakan abi. Tolga abi sakallar niye kesmedin diyor şimdi. Eray kesti. <gülüyor> şimdi sende sıra. Selamlar Hakan abi benim sevgilim var demiş. Oo çok güzel. Özgür hadi bakalım. Hayırlısı. Allah tamamını erdirsin. İnşallah seni. Allah tamamını erdirsin diyelim. Evet. Selam Olga sakalları diyor. niye kesmedin? Soruya cevap Yani yıllardır kesmediğimiz mi? gibi <gülüyor> evet, peki. değişen bir şey yok. Peki Özgür'cüm senin de sorunu e, cevaplandırmış olduk. Böyle. Haluk Kurdoğlu, Kuruoğlu, e, Sinop Gerzi'den selamları yeğenler tüm atışı dostlara bol şanslar demiş. Biz de teşekkürlerimizi e, iletiyoruz tabii. E, Taylan Öztürk, günaydın Antalya'dan tüm ekibe sevgiler saygılar demiş. Teşekkürler. Yine Ferdi Korkmaz İzmir'den bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz sağ olsun. İyi günler, iyi yayınlar abi demiş. Bir mukabil diyelim, selamlarımızı iletelim. Senin hemşerin? Evet, Rizeli. İzmir. Rizeli. Evet. Ama İzmir'de yaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, çok uzun süredir <gülüyor> orada yaşadığını evet. biliyorum. Tolga Yücel, selamlar abi. Keyifli yayınlar demiş. Tolga'ya da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, harika oynadılar. Akif abi de fena oldun değil mi? Demiş. Evet, doğru. Dün akşam bir tane video. Ee, haber tuttuydu sanırım. Bir şey vardı. Ee, bir... E, Te, filmin oyuncuları gelmişti. E, dolayısıyla e, orada e, program moderatörünü ufaktan bir trollediler. Dolayısıyla bu Twitter'da var sosyal medyada. Oradan takip edebilirsiniz. Hani e, hakikaten e, ben de inandım. Çok müthiş bir oyunculuk vardı orada. E, dolayısıyla normalde pek yemem böyle şeyleri. Bazen çünkü genelde hepsini tabii tenzih ediyorum gerçekten bu iş yapanları ama Hani bazen böyle sabah kuşaklarında falan görüyoruz kimin oyuncu, kimin kast, kimin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz tabii. Yıllardır bu sektörün içinde olan biri olarak. Ama oradaki dün akşamki oyunculuk müthişti. Onu da söyleyeyim izlemediyseniz izleyin Twitter'ımda var. Çok da detaya girmeyin. Evet e, hayırlı programın ekibe selamlar demiş Turan 61 teşekkürler. Yine şöyle bir çıkalım. E, Jilet demiş ki yapmasaydı keşke inşallah çok ceza almaz demiş. Benim dün akşam attığım bir tweetle doğru anlatıyor konuşacağız onu da. Bugün zaten. Evet Karabul Tekirisi yayınlar olsun Hakan abim. Bizde mesai devam ediyor demiş Mert Ali. Bizden de buradan selamlar sevgiler. Valla gözümün önüne geldi şimdi burası bak. Şimdi şurada şu tarafta bu koltuğun böyle uza, uza, şey kısmı var. Biz orada oturmuştuk. Burada Mert Ali oturuyor. Karşısında e, şey ekran. O tarafta ofis tarafı. E, dolayısıyla... Keyifle bizleri izle. Bizden de buradan kucak dolusu selamlar hem e, bütün Karabulut ekibisine hem sevgili Mertaliye hem sevgili e, Edibe Karabulut'a da buradan selamlarımızı, İzlediğiniz sevgilerimizi selamlar. iletiyoruz. İyi mesailer, selamlar bizden de. Evet. Eray seni çok seviyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Allah Ama sen de onu çok sevdiklerini biliyorum. Yarın tabii general, general bir reyel anallarımız da var. Onu da e, söyleyelim, hatırlatalım. Buradan bir kez daha. Ee, yine Bora Coşkun, günaydın Hakan abi. Bugün günlerden Katalan, Tolga'nın imalin teklerine yine güveniyoruz demiş. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili Ray Balcı'nın yorumlarını merak ediyorum diyor. Fernando Santos, Beşiktaş'ın ilaç olur mu? İyi yayınlar. Evet. Yani ilaç olsun diye getirilen yani. bir hoca. Yani kısa sürede çözüm bulmaya çalıştı ama Beşiktaş'ın en azından gelecek sezonu düşünerekten 3-4 tane çok iyi transfere ihtiyacı var. Bu sezon o tren kaçtı. Çünkü 
15-17 puan fark var zirveyle arasında. Bu kapanmaz. Evet. E, bu sezon iyi futbol oynayıp evet. seneye iyi bir kadro kurma düşüncesi hakim olmalı. Bakalım bekleyip göreceğiz hep beraber. Pekala. Yani. Ee, yine aynı şekilde Ahmet Ahmet günaydın hayırlı programlar e, olsun selamlar saygılar olsun kazas velas yarışlar olsun inşallah demiş. Yine Erdin Çete günaydın yine İzmir'den selam tımarhane mevzusu nedir demiş atlarla ilgili o zaman Erdin çok, çok eski bir konudur. Hı -hı. Tolga Hanım'ın hatta programlarda e, tarih programlarını seyretmemişsin yani arası da seyret değil mi? Defalarca Konuşmuştuk. anlatmıştı. Ben evet. sözü Tolga'na bırakayım. Tımarhaneyi sana çok iyi anlatsın. Hepimize daha doğrusu anlatsın. Ya, ee, nereden geldin? Tımarhanenin, tıma, o tımarın ne için yapıldığını, aslında neye geldin? O tımarhane adının da nereden geldiğini e, Tolga'ya sözü bırakıyorum. Anlatsın. Evet. Şimdi şöyle özetleyelim. Atların vücut sıcaklıkları insanlara göre bir derece fazladır. Evet. E, bu sebeple de çok güzel bir bağ kuruluyor insanlar arasında. O sıcaklığı, o canlılığı hissedebiliyorsunuz dokunduğunuzda. E, hipoterapi mesela e, bireylerin üzerinde ne kadar büyük etkiler yaratıyor. E, bunu zaten gözlemliyoruz. İşte Türkiye Jockey Kulübü'nün de mükemmel bir Aynen. yapmış olduğu sosyal sorumluluk bu. Hipoterapi merkezleri işte farklı şehirlerde de açılmaya başlandı. Evet. Hatta Pony Club bile birazcık buna hizmet ediyor baktığınızda. İşte deprem bölgelerine gönderiyorlar. Ponilerle çocukların işte o bağ kurmaları. Bir anda olsa e, mental olarak o ortamdan uzaklaşabilmeleri çok önemli. Dış dünyaya biraz daha uyum, sağlam uyum sağlamaları. O e, şeyi unutabilmeleri etrafında olan yaşadıkları travmayı, e, travmayı evet. durumun evet. dışına evet. çıkmak adına. Böyle böyle insan zaten. E, iyileşebilir. Rehabilite oluyor. Rehabilite olabilir. E, tımarhanenin de ismi buradan geliyor. İşte bu rehabilitasyon, bu atın insana iyi gelmesi, o kurulan bağ. Bir yerden sonra bakılıyor ki atları tımar eden <gülüyor> insanlar biraz daha mental olarak... Bilmeyenler için evet. tımarı da anlatalım. Biz biliyoruz tımarı da. Evet. Bilmeyenler için tımar. Tımar etmek atın tüylerini taramak <gülüyor> anlamında. Şöyle şöyle. Hem bir masaj etkisi oluyor hem atın derisi havalanıyor çünkü çok yoğun tüyleri var normal şartlarda 24 saat dışarıda yaşayan canlılar bunlar doğada milyonlarca yıldan bugüne kadar doğal olarak da buna göre gelişiyor vücut tüyleri hem temizlenmiş oluyor hem o masaj etkisiyle dolaşımı daha iyi oluyor at da rahatlıyor bunu yapan insan da bir an olsun veya işte 1-2 saat o dış dünyadan biraz daha uzaklaşabilip o bağ kuruyor bunun da iyi geldiği görüldükçe mental sıkıntılar yaşayan insanlar e, tarih boyunca işte yüzyıllardır e, atlar tımarlanarak o bağ kurularak e, iyi oldukları tespit edilmiş. Hani o tımarhanelik lafı da oradan geliyor. Biraz sinir stresi fazla olan insanlara da çok kullanılır. Evet. E, hani atla bağ kurmak stresi alır. Bilmiyorum siz de alıyor mu? Ya o kadar hani yakınlaşmaya kalmadan bugün hipodroma giden dostlarımız, o padok yakınlığından atları izleyen dostlarımız bile hayatla bağımız kesiliyor diyor. Şimdi benim bir arkadaşım aynısını anlattı. Hipodroma ilk götürdüğümde e, kafası bir şey çok sinirlenmiş, çok kızmış. E, çalıştığı iş ortamında çok gergin bir süreç yaşamış falan böyle. E, dolayısıyla hani ya dedi ki Hakan dedi gidiyor musun bugün dedi şey hipodroma dedim yani bugün programı da yoktu ama sen istiyorsan gidelim dedi hep beraber yani. Ya kafam çok bozuk dedi gel dedi biraz yarış izleyelim falan gel dedim hatta bir iki arkadaşımıza daha haber verdik falan. Geldik hipodromda izliyoruz falan o geldiğinde o gergin stresli hani daha yüzüne baktığında böyle e, belli olan e, adamın yerine pamuk elma biri geldi hipodromda 2 saat 3 saat sonra. Bildiğin bambaşka bir insan, bambaşka bir şey gülüyor, eğleniyor falan filan. Bitti. Ya dedi kendimi dedi o kadar dedi ya bambaşka bir dünya burası dedi. Kendimi o kadar. Müşterek Bayısı de bir TL katılmadı. Sadece atlara baktı işte şey yaptı falan bir de kalabalıkta tabii hep beraber olduk. Dolayısıyla hakikaten yani o enerji, auraları, atın aurası verdiği o enerji gerçekten çok başka. Hele dokunmak tabii çok daha farklı. Zaten hani at da ee, kendisine nasıl yaklaştınız? Aynen hani köpekler de öyle. Ee, aynen kendisine nasıl yaklaştınız? Anlayan canlar. Hatta dün mü önceki gün bir bilgi öğrendim. Ee, mimik yapan hmm. e, ve tepki veren insandan sonra tek canlı at. 
Yani at gülüyor. At e, mesela atla oynadığında sen de dikkat edersin gıdıkladığın şey var. O tepkisi ve hoşlandığı zaman da gülüyor. O bildiğin o hani diş gösterme değil. Biz at gülüyor mu falan. Hayır, o bu. Dolayısıyla e, bunu da e, böylelikle şey yaptık. E, Erdin Çöktü çok teşekkürler. Bu hafta duydum inanamamıştım diyor. Yok doğru yani hani tımarhanelik dediğimiz aslında hani bizde yanlış anlaşılıyor. Halk dilinde farklı algılanıyor ama tımarhanelik dediğimiz rehabilite o se- huzuru bulması adına, daha dinginleşmesi, daha sakinleşmesi adına e, kullanılan bir şey. Ya eski bu bilinen bir şeydir aslında. Özellikle at ve atçılıkla ilgili tarih programlarında birçok programda da bu çok gündeme gelmiştir e, diye söyleyeyim. Evet Eray'cığım. Canları sen, sıkıldıkça ipodronlara gelsin. Çıkın çıkın evet. gelin. Çıkın çıkın gelin diyelim değil mi? Pekala. Bakıyoruz neler var sizlerden gelen mesajlarda. Yine verelim. Erdinciğim mesajını aldık. Teşekkürlerimizi iletelim yine. Kerim'e buradan selamlar. Kerim sevgiliye. Teşekkürler. Sağ olsun. Var olsun. Gökhan Durgut Akeza. Fuat Talan. Adana'ya sevgiler. Uğur Çetin. Aynı şekilde Berk Tu. Ee, Eroğlu'na, Berk Tu Eroğlu'na teşekkürler. Ramazan Kısa Hakeza. Tolga Yücel. Yine Metin Göre. Var mı Talip Komtr. Ersin Aktaş ve Süleyman abi de Süleyman Caner'e de selamlar. Trakya'nın soğuk havasından sıcacık selamlar, iyi programlar diliyorum demiş. Kim demiş? Kadir Yiğit demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Eray Yalçın. İyi yayınlar dostlar. Antalya ikramiyeleri Bursa'nın elinden yüksek ikramiye dağıtma üstünü alacak gibi demiş. Evet Antalya'da zaman zaman sürprizler olabiliyor. Evet. Onu da görüyoruz. Erol Sezer yine güzel, iyi yayınlar, güzel hafta sonları demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine aynı şekilde Haydar Mungan'a Yine Ergül'e sevgili Ergül Ölçü Ergül çok güzel koştu dün at ama değil mi tam şey yapamadı. Ee, Dikkat edemedim hangisi? Ah, adı gelmedi aklıma ama çok hani şey bir at. Yani... İzmir'de mi? Yok Adana Adana Antalya. Antalya. Hemen Şimdi söyleyeceğim sana hangisi ben. olduğunu. Bak ya. Şimdi öyle bir Tolga sen de bu soruları sorma bana böyle bir tamam. anda hangi adı ben şimdi ben, söyleyeceğim ben zaten adını sana. söylerim anemon ben. çiçeği Han, evet, anemon, anemon çiçeği. çiçeği şeyim benim dedi anemon çiçeği ikinci ee, kamp anemon çiçeği çok güzel koştu çiçeğe güçlü de, de ganyan geldi, geldi değil mi ya asıl dün İzmir'de bir yarıştır o banko verdiğimiz ayakta tek yazdığımız bir at vardı ikinci ayaktaki e, Burhaniyeli evet. orada ikinci yanıtın gayri 90 küsur liraymış İnanılmaz da koştu ya 94 lira. O, misal Kayış 94 lira o e, iyi bir yarış koştu. Peki. Evet. Erhan Özdemir yağmurlu İstanbul sabahına herkese günaydın. Tüm ekibe selamlar demiş. Biz de Erhan'a selamlarımız sevgilimiz yeterim kardeşimiz de buradan. E, daim olsun başarıları diyelim. Evet bakıyoruz. Emirhan'a da buradan teşekkürler. Mert Kandemir'e buradan sağ olsun katkıda bulmuş. Gökhan Durgut, Fatma Nur Kısa ve Sıddıkkaya'ya da Bursa'ya buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Şimdi e, tabi programımız bugün biraz yoğun, kalabalık e, onu da söyleyelim. Ve hatta ve hatta e, şöyle söyleyeyim gündem oluşturabilecek bir konu var. Gerçi e, şu anda birazcık soruşturma aşamasında olduğu için çok detaylara girmeyeceğim. Ama e, gündeme bomba gibi düşen ki bu çok yeni bir olay değil aslında fakat Soruşturma aşamasındaydı. Geçtiğimiz günlerde biraz daha e, gündem oluştu. Neydi konu? E, sahte rapor olayı. E, Jockey arkadaşlarımızdan bir tanesinin e, sahte raporlar alarak, sahte e, sağlık raporları alarak e, ve sadece kendine değil başkalarına da bunları temin etme gibi son derece e, yanlış bir tutum içerisinde oldu ve suç teşkil eden bir tutum içerisinde olduğu tespit ediliyor. E, ihbarlar yapılıyor. Bunları anlatacağız. Çok detaya girmek istemiyorum. Çünkü dostlarımız da şimdi e, güzel bir program yapıyorlar. Atçılık sohbetleri değil mi? Şey, e, Saklı Bahçe. Bahçe sohbetleri. E, sevgili e, Atahan, Enver, Süleyman abi. güzel. Orada da bunu, bu konuya değinecekler. Bugün yayınları 11 küsurda. Onlardan sonra söyleyelim. Şimdi konuyu ele almışlar. Şey olmasın. Ee, ama e, konuya da gireceğiz. E, onu da söyleyelim, bahsedelim. E, biraz daha e, sonlara doğru diyelim onu paylaşalım. İlk oradan duyun. Çünkü sonuçta e, çekimler daha önce yapıldı. Bizim ha, bu şekilde yapmamız çok etik olmaz. Ama şunu söyleyeyim sadece. E, bir sahte rapor olayı var. Bursa menşeli bir e, genç jockey arkadaşımızın. Detaylarına çok girmiyorum gireceğiz. Genç jockey arkadaşımızın. E, sahte bir takım raporlar sağlayarak bunu hem kendisine 
hem de bazı arkadaşlarını temin ettiği ve bunun belli bir ihbar sonrasında yakalandığı bu raporların raporlar yakalandıktan sonra da bunların tabi belge doğrulama ve gerek Sağlık Bakanlığı'na yazılan yazılar gerekse farklı noktalarda şey böyle bir raporun olmadığını bunun internetten düzenlendiği falan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, bu anlamda da çok sıkıntılı bir süreç bu kardeşimiz için de başladı. E, tabii yani hani keşke olmasa tabii bunu kullananlar da e, bunların arasında çok önemli isimlerin de olduğunu biliyoruz. Ama bunun tabii daha henüz soruşturma aşamasında olduğu için soruşturma aşamasında olduğu için paylaşmayalım çok detayını. Ama e, böyle bir vahim durum var ve sonuçlarının çok sıkıntılı olacağı da aşikar e, bunu söyleyeyim sizlere diyelim. Ee, yine bir antrenör dostumuz isim vermeyeyim abi de polemik olmasın diye çok sevdiğimiz sahaların çok köklü çok tanınmış başarılı antrenörlerinden biri ee, sevgiler diyor çok sahte rapor alan var ee, özellikle e, Adana'da da var olduğunu biliyoruz diyor dolayısıyla bunların hepsi araştırılsın ben açıkçası buradan komiserler kuluna YKK Yüksek Komiserler Kurulu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Yani bu işin üzerine gittiler, bu işi araştırdılar, bu işin üzerine giderekten biz hep ne diyorduk? Adam rapor alıyor. Ya biz şimdi bu konuya girmeyecektik. Nereden girdik? Bu kadar fazla girmeyecektik ama hani... <gülüyor> yani az... Girmişken sanki devam etmekte... De... Yok ama şey yapalım hani... Şöyle... Sonuçta isim vermeyeceğiz. İsim ver ama yani gerek yok. Ee, e şimdi paso gösterip girmiyoruz otobüse bilmiyoruz değil evet. mi yani hani sonuçta bir izin evet. e, şeyimiz yok yani girdik konuya dolayısıyla şöyle söyleyeyim e, bir kere konserler kurulu işin üzerine gidiyor ve bunu Bursa başta olmak üzere ve bunun tabi farklı yerlerden mesela kardeşimiz e, rapor alıyor <gülüyor> rapor Urfa'daki bir hocada ve sürekli aynı isim falan böyle bir araştırılıyor e, ve bu tabi bu ortaya çıkıyor. Bence çok ciddi. Bu da, burada tabi evrakta sahteciliğe de giriyor bu. Tabii giriyor. Sonuçta e, verilen raporlar, atılan sahte imzaların hepsi bakanlığı da ilgilendiren şeyler. Dolayısıyla bakalım görelim tam sonuçlansın. Mutlaka bir müeydisi olacaktır bunların. Ve artık arkadaşlarımız da bu jockey arkadaşlarımız da yok uçağı kaçırdım. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu, yok bilmem ne deyip rapor almaktan vazgeçeceklerdir. Bu rapor için üzerine gittikleri için ayrıca... Teşekkür ediyoruz e, kurullara. Tabi burada şu da var yani şimdi mesela rapor geliyor e, bakacak kontrol edecek hoca değil mi oradaki mahalli konserlerde. Yani şimdi adam burada at biniyor atıyorum Urfa ile Adana ile bilmem İzmir'le alakası yok adamın. Ama oradaki sen gittin orada muayene mi oldun? Bir da? gün önce orada at binse ha, neyse at o da yok. Anlayacağım. İşin gücün yok buradan atlayacaksın uçağa bineceksin otobüse gideceksin Urfa'dan rapor alacaksın. Ben orada kendi tanımda sonra tekrardan ya bunları da çok kontrol edebiliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yalnız bir insanın bunu yapması için gerçekten de yani biraz şeyini dengesini yitirmesi lazım ya yani en hafif tabirle öyle söyleyeyim. O da bu işe girenler de yani hani bunun o işi yani yaptığını bilen bunun... insanların da o sözüm onu aklı başında dediğiniz. Ama aslında hiç aklı bir karış havada oldu. Böyle bir risk ortaya. alınırım ya yani ne oldu? O gün bineceğim ata binmeyeceğim. Hasta değilim beğenmedim o bineceğim programı. Gitmeyeceğim bunun için ne yapıyorum? Evrakta sahtecilik yapayım. Daha neler ya? Detaylarını yani belki Konuşuruz. daha uzun konuşalım diyelim. Ee, ama bu iş öyle çok kolay kolay şey değil. Buradan bir kez daha olayın sonuna kadar giden hocalarımıza da teşekkür ederim. Tabi bu sadece bizim kendimizi ilgilendiren bir durum değil. Bu konu tabi sonuçta Sağlık Bakanlığı da orada bir yani. e, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu daha doğrusu e, doktorun vermiş olduğu, hekimin vermiş olduğu bir rapor olması cihetiyle de e, bu arkadaşlar işte bak, bize alacaklar. yarışlarda eleştiriyoruz ya kardeşlerimizi start çıkışında bunu yapmak için hani ruh sağlığının yerinde olmaması lazım insanın diyorsun. O seviyede failler yapılıyor. O kadar da değildir ya yanlışlıkla olmuştur diyorsun ama demek ki bazen idrak o kadar gidebiliyormuş işte. Abi zaten şimdi bak şu bu rapor olayı öyle bir şey ki o şey gir yani şimdi bir adamın geldiğinde cemaline baktığımda hasta mı ben bu adamın mi? hasta olup olmadığını anlarım değil mi? Yani belli eder ee, ama geliyorsun ben şimdi Eray'ın cemaline bakıyorum eee Böyle gözler şey gibi. Şimdi hasta der misin? Tabii canım. Demezsin. 
Bunu da hocalar zaten anlayabiliyor yani anlatabiliyorum. Dolayısıyla oradaki şeyinde baktığında... Ya yıllarca e, dilimizde tüy bitti. Söylediğimiz bir şey vardı. Ya güzel kardeşim, o kadar kıymetli bir mesleğiniz var ki. Bakın bir tane örnek vereyim size. Bugün İstanbul'da bir tane yarış. Handikap 21 bir koşu. 285 bin lira ikramiyesi var. Bu koşuda yarışı kazanan jokey ne kadar kazan sağlıyor? 28 bin 500 lira. Ülkemizde asgari ücret ne kadar? 15-16 bin lira. Neredeyse iki katı. Sen bir tane yarış biniyorsun. Tamam. Binmiş olduğun bir yarıştan sonra kazandın takdirine. Kazanmış. Bir ayını işine veren o emektar abimizin, büyüğümüzün, kardeşimizin, dostumuzun kazandığı paradan daha yüksek bir kazan sağlıyorsun. Ya senin derdin ne abicim ya? Senin derdin ne? Bu meslek olmasa, bu iş olmasa Başka nerede kazanabilirsin böyle bir kazancı? Aya vurduğun zaman, şimdi birebir rakam telaffuz etmeyelim ama çok ciddi rakamlar kazanan kardeşlerimiz var. Mesleğin bitti. Jokeylik, aprantilik mesleğin bitti. Yapamıyorsun artık bu mesleği. Herhangi bir işe gir. Alacağın maaş ne kadar? 20 bin lira olsun, 30 bin lira olsun. Hadi git 40 bin lira olsun. E burada bir tane koşuya bir de o kazancı sağlıyorsun. Senin derdin ne ya? Mesleğine versene kendini. Ya ne işin var senin başka işlerle? Sahte rapormuş da bilmem neymiş de şuymuş da buymuş da. Ya yemin ederim ya düşündükçe hani hayatta zaten üzülecek çok şeyimiz var. İçinde bulunduğumuz durumlardan dolayı. Bir de bunlara üzülüyoruz ya. Çünkü genç kardeşlerimiz bunlar daha. Çocuk diyebileceğimiz yaşta tabii, tabii. kişiler girdikleri işlere bak. Ya hiç olacak bir şey Oyundan mi ya? Oyundan büyük işe kalkışmak diye bir söz yani var hiç ya. Hiç olacak bir şey mi Tolgan ya? Tam da doğru oturmuş. Yani. Oyundan büyük işe kalkmışsın. Ya böyle bir şey yapılır mı ya? Abi, bir düşünür insan. Ben ne yapıyorum? Allah'ım neler yapıyorum ben? Ya hakikaten bir... ya. ya. Hiç mi kafan çalışmıyor i̇nsan be kardeşim ya? ya? Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Bak neden oluyor biliyor musunuz? Şimdi bu çocuklar 14-15 yaşında giriyorlar Aprent Eğitim Merkezi'ne. Orada Güzel bir eğitim alıyorlar ama yine de hayatta çok karışamıyorlar. Ortaokuldan çıkıyor, oraya geliyor. Dönüyor, at binmeye başlıyor. O dediğin rakamları her gün kazanmaya başlıyor. E bu çocuk bir anda ben her şeye muktedirim gibi yanlış, saplantılı bir ruh haline bürünüyor. Ben tamam her şeyi yapabilirim. Ben bu yaşta bu paraları kazanıyorum. Ben bu yaşta e, bir camiada bilinen bir kimlik haline geldim. Demek ki ben daha fazlasını yapabilirim. Al yap buyur işte. Evet. Abi, şunu da konuşmak lazım. Olayın farklı bir boyutu da hep belirttiğimiz bir şey vardı. İşte at sahibi, antrenör, atçı dostlarımızın bu olaydan yaşamış oldukları mağduriyet. Mağduriyet. Onu yani. yıllardır Allah'tan evet. söylüyoruz. Bunu dile ama... getire getire dilimizde tüy bitti. Bu işlerin altında kimler varsa ben hepsinin en büyük cezalar ben almasını de. istiyorum. Evet, evet. Ben Kim bulaşmışsa. Bir daha da kimse yani. cesaret edemez. Benim konuda hani birazcık gaddar gibi düşündüğümü söyleyen joki arkadaşlarımız da var. Diyorlar ki abi diyor, yani sen de hiç şey yok mu yani bu kadar ceza mı olur? Abicim bak ee, olur. Çünkü maalesef cezalar, yaptırımlar yani ihtarlar, pışpışlar, sıt sıvazlamalar bunlarla olmuyor olmadığını görüyoruz işte bunların. Dolayısıyla... Aprant okulunda da git sana rapor alırken sahtecilik yap denmiyor. Böyle bir şey de öğretilmiyor. Sen eğitim aldığın kurumu, çalıştığın o e, saygın kurumu, değil mi? Mesleğinin Tabii. belli bir kurumun çatısı altında sen ifa ediyorsun, icra ediyorsun, değil mi? E, Jockey kulüpte. Bu kurumun saygınlığına halal getirebilecek, şey yapabilecek herhangi bir şeyi yapmaman gerekiyor senin. Eğer yapıyorsan da ve bunu da sanki hiçbir şey olmamış gibi yapıyorsan da güzel kardeşim bunun cevabı, müeydesi, neyse cezası bununla e, karşı karşıya kalacaksın. Ve maalesef ve maalesef ki bu olay sadece bizi değil başka noktaya da gideceğiz. Daha şikayet. Dolayısıyla bu hani senin yaptığın sahte verdiğin rapor belli bir bakanlığın sadece tarım bakanlığı ilgilendiren bir durum değil. Yani orada hekimin in, imzasını taklit ediyorsun bir şey yapıyorsun neyse. Yasalarda karşılığı olan karşılığı şeyler. Olan, cezai karşılığı olan şeyler umarım son olsun. Ve şu ben hocalarımızdan bir kez daha rica ediyorum. Değerli hocalarım. Direkt kendilerine sesleniyorum. 
Artık Çalıştay mı olacak, ne olacak? Bir kere başta Murat Birol Kayım olmak üzere hakikaten kendisi bu konuda son derece konuya da vakıf, dinleyen, e, çözüm odaklı çalışan bir e, bürokrat ve hakikaten bu işe gönül veren, hatçılığın son yıllarda gördüğü bana göre, e, herkesin fikri ayrı olabilir şey ama bana göre son dönemde gördüğü en kıymetli bürokratlardan biri, hatçılıktan bahsediyorum tabii ki. Çünkü çözüm odaklı ve dinleyen, çözüm üreten... E, Tarafları ayrı ayrı dinleyen ve şey yapan bir insan. Tabii. Dolayısıyla bu anlamda yüzde yüz şey buradan başta olmak üzere herkese sesleniyorum. Biliyorum ki ya izleyenler oluyor ya duyuyorlar. Hocam artık şu bir günlük raporları kaldıralım. Çünkü bunları isim isim isim size verebiliriz. Bak ben de veririm çünkü neden? Veya arkadaşlarınız antrenörlerin hepsiyle konuşabiliriz. Adam orada hastayım diyor. Ateşim var bir ya da neyse kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Dördüncü koşuda rapor alıyor. Beşinci koşuda bir akrabasının atı koşuyor. Padokta yanında duruyor. Ne? Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunları gördük biz yani. Dördüncü ya, koşuda rapor Akşamında diskoya alıyorsun. bara giden var ya. Şimdi ya, konuşmayalım işte, yani. E, tamam yani işte o özel hayatına kim... Ki, ya, tamam rapor doğru. alıyor. Anladım. Ya, o onun şeyi şimdi gittiği yer akşamın sosyalleşiyor diyelim. Hani gittiği yer... Ee, çok hastayken de çok sosyalleşme yani, yani. Bir, zahmet. <gülüyor> <gülüyor> bir zahmet bir zahmet evinde otur abi <gülüyor> hastaysan <gülüyor> orada ayrı düşünüyoruz ya adam hastayken belki iyileşmek için de çıkmış yok, olabilir yok. Tabii canım. yani o da olabilir Anlıyorum. Ben o, o kısımda... çok iyi niyetli tamam. ben iyi niyetliyim bak ben iyi niyetliyim öyle düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim yani hakikaten işin şakasını şimdi gırgırlık bir konu değil bu yani şu bir günlük raporları kaldıralım çünkü bu bir günlük raporlar Amacına ulaşan şeyler kesinlikle ve kesinlikle değil. Bakın gerçekten değil. Çünkü hiçbir... Ya bugün en basit griple 7 günde geçiyor değil mi? Dişin ağrısı, dişini çektirsen en az 2 gün onun yeri sızlıyor öyle değil mi baktığında? Tansiyonun düşse o tansiyon düşüşünün altındaki sebepleri araştırmak bile 3 gün, 4 gün, 5 gün. Yani tansiyon düş Neden düştü bu adamın tansiyonu? Belki altında metabolik başka bir rahatsızlık var. Öyle değil mi? Yarın yine atın üstünde Yarın de düşebilir. Yarın atın üstüne düşse ne olacak? Atın üstüne çıktı, rapor aldı. Bir günlük ertesi gün düşüyor. Gerçekten hasta olanlar var çünkü işlerinde. Onun için bu bir günlük rapor. En az 3 gün bu raporları alalım. En az 3 gün. Bakalım ne yapıyor bu arkadaşlarınız? Bu kadar sık rapor alınıyor mu, alınmıyor mu? Bunları da görelim. Ee, Joki arkadaşlarından gönül koyanlar olabiliyor. Ee, hiçbiri de gönül koymasın. Bunlar hep sizin iyiliğiniz için arkadaşlar. Ee, bir bilgisayarım verin de bu rapor konusuyla ilgili de bir verin bilgisayarımı. Ee, şey atçılık sohbetleri programı var işte e, arkadaşlarımızın saklı bahçe atçılık sohbetleri. Bu akşam 21.45'te de bu konuyu enine boyuna tartışacaklar. Ee, onu da söyleyeyim Atahan, Enver, Suat Hoca ve Süleyman abiyle birlikte bu konunun detayları e, burada var. Tüm detayları masaya yatırmışlar. Onu da paylaşayım size. Tabi konu camia tarafından bilinen bir konu. Gelelim şimdi haydi bakalım dönelim. Ee, yarışların pardon bantların tablolarımıza gelelim. Ee, i̇lk tablomuza başlayalım bakalım bugün neler olmuş. Hep birlikte e, izleyelim bu hafta. Raporla mı başlıyoruz abi? Direkt cezalarla başladık. <gülüyor> bugün diyorsunuz ki direkt şey e, jokeyler üzerinden gidiyoruz. Peki. Gündemi takip ediyoruz. Gündemi takip ediyoruz Rejide. Kim var? Eren Dursun Ökten. Yarış kulvar değişikliği. Burhan Sarıdal Kamçı. Deniz Budak Kamçı. Hüseyin Altun Kılıç Kamçı. Mehmet Emin Doğan Kamçı. Halil Yol Açıcı. Koşu sonrası atına Kamçı ile vurmaktan. Halef Katı Kamçı. Halil Kaplan. Usulsüz kulvar. Hüseyin Turan Kamçı. Zülfikar Karabulut. Usulsüz kulvar. E, Halef Katı yine usulsüz kulvar e, cezası. Berkant Gökçe usulsüz kulvar. Yine Sadık Altay usulsüz kulvar. Muharrem Ok e, süresi içerisinde tartı halinde bulunmaksa tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren e, Muharrem yani. Muharrem bak gerçekten. Bir, bir şey bulup bir ceza alıyorsun ya bunu da. Abi seviyor bu Ta, listede kendini görmeyi seviyor ya. Yapma Muharrem Aşk bak olsun. seni çok seviyorum. Abi yeni yıla yani. dönüldü yani. yani Almadan bir olmaz. Şey yapma yani ya. Bir şey buluyorsun bak bu da bu da çok enteresan. Bundan da iki hafta ceza almazsın yani. Ne diyeyim yani bazen de böyle hakikaten. Ben evet, e, no comment diyorum. Bir şey diyemiyorum yani ne söyleyeyim. <gülüyor> Hayır neye üzülüyorum biliyor musun? Bu kardeşlerimize şey yapıyoruz. Hani 
Hakkılarını destek veriyoruz. Düşünmüyorlar. Biz, Ama biz onları ondan daha çok düşünüyoruz. Yani. yani yok artık ben de paralamam. Na, na ister kamçı vur, ister kulvar değiştir, ister git tartım halini yap ya da yapma. Kardeşimsin her zaman başın sıkıştığında yanındayız bir şey olursa bilmem ama ben artık senin şey yap kızdım. Peki. Kız ama bunun cezası bu iki hafta bu az. Sen de vurdun öldürüyorsun. Yo, önceden a, a, bir de buçuk almış. ay falan veriyorlar. Ya bu 14 gün bu ceza az yani. Tartıya Hı. gitmiyorsun sen 14, 14 gün ceza alıyorsun. Öyle bir dünya yok ya. Evet. ya. Bu çok az. Bunu arttırmaları lazım onu da söyleyelim. Evet. Herkes işini ciddiye alacak. Bu, bu kadar basit. Sence Tolga'nın doğru mu şeyler? Abi şimdi tartıya gitmemek şöyle. Raporlu da değilsin ya. Tabii. Evet. At sahibi bilmiyor. Gidiyor seni bekleyecek orada. Evet. Ee, benim aprantim, jokeyim, mağaram ok tartılacak. Eğer alıp gideceğim diye bekliyor antrenör. Hadi tartıldı, tartılacak. Gelecek mi gelmeyecek mi derken bir bakıyorsun yarış saati gelmiş. Jokeyi de bulamazsın orada. Ne oldu? At yarıştan çıktı. Yani adamın ne günahı var? Yani adam hedef yapacak, atını koşuya hazırlayacak. Vay efendim. Oldu biliyor musun? Bu e, oldu, yaşanmış şeyler. İsim vermeyeyim. Jokeyin birini menajeri deklere ediyor, veriyor kağıdı. At dekleri oluyor. Bursa'dan buraya geliyor. Jokey'in haberi yok. Yarışı var. Gelmiyor yarışı. Nasıl anlamadım? Bir daha anlatsın mı? Menajeri kağıdı veriyor. Deklere ediyor seni. Evet. Apprenti'yi deklere ediyor. O evet. zaman apprenti'ydi. Ama Jokey'in haberi yok dekleri olduğundan bile. Takip bile etmiyor. Evet. At sahibi gidiyor bekliyor. Eğeri alacak. Evet. Jokey odasında. Evet. Jokey yok. Son dakikaya kadar bekler yok. At yarıştan çıkıyor. Aynen kamyona biniyor, Bursa'ya geri dönüyor. Jockey'in haberi yok, yarışı var. Ya adamın ne günahı var at sahibinin? Hedef yap, bir ay uğraş. Ya bunun karşılığı masraf 14 Masraf et, mi? getir. Bir de masrafı geçtim. O kadar yolu gel. Evet. Emeği de var bu işin. Kaç kişi geliyor? Antrenör geliyor, seyis geliyor, at sahibi geliyor. Atı geri götür. O koşuyu Jockey. koşamıyorsun. koşamıyorsun e, muhtemelen başka gidiyor. kaydın yoktur. Bir hafta da öyle geçer. Yazık günah. Hem Ondan maddi, sonra ayın sonunda 50 bin lira hem masraf maddi, gönder. Hem manevi şu yani Olmaz. bu da yaşandı. Sonra gidip koşa koşa rapor aldı o jokeyde o zaman. Evet pekala. Yarıştan sonra. Pekala. Ee, Adem Aslan 8 kamçı kamp cezası. Muhammed Baran çakmak kamp cezası. Emrah'ın cezasını zaten paylaşmıştık. Adem Aslan yine iki tane ceza almış. Hem kamçı hem yarış usul ve esaslarını ihlalden. E, Veysel Şanlı ve Kadir Aydın'ı da zaten uzun süreli cezaları var. Onları gördük. Öbür şey geçmedik mi öbür tabloyu arkadaşlar? <gülüyor> Veysel Şanlı ve Kadir Aydın'ın da cezaları muhtemelen buraya da yakında uzun süreli eklenecekler olacaktır evet. diye düşünüyorum. Ee, demin bahsettiğim konu ve detayı ile ilgili diyelim. Pekala. Şimdi e, bu tablolarımızı yaptık. İkinci tablomuzda neler var? Onlara bir bakalım. Gelsin ekranlara. Evet, Aygır istatistiklerinde durum nedir? Aygır istatistiklerinde 2024'de yine Mendip lider başladı. İlk başarılısı birinci sırada Mendip'i görüyoruz. Şu ana kadar yavruları 3 milyon 161 bin 63 lira ikramiye kazanmış. Tüm Aygırlar, tüm yaş grupları içerisinde... Koşan tüm atlar içerisinde en çok ikrameyi şu ana kadar mendip yavruları kazanmış. İkinci sırada Lineheart'ı görüyoruz. İkinci sırada Lineheart'ı görüyoruz. Üçüncü sırada Victory Galop. Dördüncü sırada Torok yavruları. Beşinci sırada Apro. My Boy Charlie'yi görüyoruz. Altıncı sırada Sydney Scandi. Yedi Super Saver. Sekiz Tizway. Dokuz General Quarters ise onuncu sırada gördüğümüz aygırlar. Şu anda... 2024'ün birinci ayı dolmak üzereyken start verildi ve koşu başladı. Mendip liderliği aldı. Bir boy, iki boy farklı önde gidiyor. Hatta bir boy, iki boydan fazla, iki üç boy farklı liderliğini aldı. Bakalım e, sezonda böyle bitirebilecek mi ki? Önceki yıllarda da aynı şekilde başarılı lider bitirdiği dönemler vardı. Dolayısıyla başarı hikayesi devam ediyor tabii Mendip özelinde. Lineheart'ın da aynı şekilde e, devam İlk üç hep aynı farkında mısın? Yani evet. 2023'te kaldığı yerden 2024 devam edebiliyor. Aslında 
kalıcı süreklilik devamlılığının ne kadar önemli olduğunu aygırlarda söylüyoruz. Burada da onu görmüş durumdayız. Toro Kakeza eskiden biraz daha üçlülüklerinde ortaya çıkıyorlardı ama şimdi 2-3-4 başarılı koşmaya başlayınca da sezonla birlikte hemen e, ortaya çıkıyor. Apro 5'te görüyoruz yeterince ilgi görmedi. Adana'ya gitti bu sefer aşıma. Hmm. Aşım için yer değişen lokasyon değişen aygırlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Yine e, My Boy Charlie, Sydney Scandi, Super Savages ve General Quarters. Evet tabloyla ilgili bir değerlendirme e, yapmak ister misiniz? Neler söyleyeceksiniz? Sizlerden alalım değerlendirmeleri. Listeyi çok konuştuk. Ben en azından hani bundan sonrası için bir aygır söyleyeyim. Evet. E, müracaatlarda da dolmadı müracaatı. Biraz şaşırdım. O Demeister. Yani çok ilginç. E, bence açılımızda Yonaguska'nın yerini alabilecek aygırlardan biri. Evet, ben öyle düşünüyorum. Şey. Yüksek. Eşlerde çok ilginç güzel şekilde. Taylar veriyor derli toplum. Yani çok şaşırdım. Şimdi taylara da kazanmaya başlayınca konuşuyor diyebilir dostlarımız ama biz daha yavrular koşmadan da bu söylemlerde bulunduğum için açılımıza çok ciddi bir boşluğu dolduracak aygırlardan biri. Bu Demeister zaten zamanın akışında da bu listeye çok yakın zamanda girecektir onu söyleyeyim ben. Evet. Tabii bu listede olmayıp çok başarılı aygırlar var. İşte evet, King evet. David, Mark Avelli gibi baktığımızda artık, yani hani evet. İlk 10'da olmayıp ama yılın tamamına baktığımız için grup koçlar baktığımız için Burgaz çıksın ortaya. Evet. King David girecektir. Marka Veli'nin çok başarılısı. Dün yine evet. King David tabii. yavrusu Extraction güzel bir yarış kazandı. Arka arkaya kaç arka arka. yapıyor. Yani tablo tabii şu anda bir tek Mendip farklı gözüküyor. Yaklaşık 700 bin TL fark atmış arka evet. gruba değil mi? Geçen haftayı çok güzel geçirdi, geçirdi. demek ki. Ee, evet. Dolayısıyla e, Mendip ayrılmış ama arkadakiler devam. Bu arada Mendip demişken. E, Topaz Arası'nın e, iki tane çok önemli e, aygır transferi olduğunu biliyoruz. E, bir tanesi Tu Brutus'tu. Tu Brutus'u e, hatırlayacaksınız ülkemize çok ciddi bir rakamla transfer evet. edilmiş bir isimdi Tu Brutus. E, dolayısıyla Tu Brutus'u da merak edenler için yakından gösterelim. Silivri aşım istasyonunda aşımlara devam edecek. 10.000 TL aşım bedeli var. Böyle bir aşım bedeliyle e, Tu Brutus çok yurt dışından Çelikoğlu Ekrisi tarafından çok ciddi 350 bin dolar mıydı? Öyle bir rakama transfer edilen aygırlardan bir tanesiydi. Ee, şimdi tabii Topaz arası transfer etti ve e, kendi tabii e, şeyinde bulunan kısaklarla da e, değerlendiriyor e, Tuburutusu. Bunun yanı sıra tabii dışarıya da açılmış durumda ve 10 bin lira gibi sembolik bir yani rakamla. Getirildiği rakama bak aşım fiyatına, aşım fiyatına bak. bak. Yani baktığında dolayısıyla <gülüyor> Silivri'de Silivri aşım istasyonunda e, aşımlarına devam edecek Tuburutus. Onu e, güzelmiş. söylemiş olalım. E, bunun yanı sıra tabii e, hafta içerisinde tabii yerine gitti, gönderildi. Onun da görüntüleri vardı arkadaşlarım şey yaparsa vesileler. Bir de e, Tuburutus yavruları sen kumcu gibi gözükse de aslında içinde de çok başarılı yavruları olduğunu söylemek istedim. Bağladınız değil mi görüntüleri arka arkaya arkadaşlar hepsini? Hep aynı görüntüleri veriyoruz da. E, dolayısıyla e, bu anlamda da Çin'de de başarılı yavrular verdiğini söyleyebiliriz. Arka arkaya 7 tane yarış kazanmış bir yavrusu olduğunu da söylemek isterim. Birer cümle almak ister misin? Evet, Tuburtus şu anda e, Vallahi ben eşgalliğine ayran kaldım. Çok evet, güzel. Evet. Sağrısı falan mükemmel. Evet, evet. Sezona da çok hazır görünüyor. Evet. Cadde Bostan'da kazandı. Onunla ilgili bir şey hafta. söyleyeceğim. Cadde Bostan'la ilgili bir bilgi vereceğim. Eray'dan aldıktan sonra şey yapayım. Evet. Ya tabii hani... Başar- Devam var ya mi? benim o kadar. Ya başarısız oldu demek çok haksızlık olur. Çünkü yani kaç denemli. tane tayı koştu ki yani dolayısıyla tayı koştu herhalde. Tuburutus'un tayı evet. arka arka 7 tane yarış kazanmış. Çimde. Ya bunu söyleyen hani e, atçılar, dostlar oldu. Bence yanlış düşünüyorlar. Ya daha bir şey koşmadı ki. Ya toplasan 20 tane yavrusu koşmamıştır. Bakmadım şimdi ezbere de bir şey söylemek 26 istemem. 26 falandı galiba yanlış değilse. Dolayısıyla evet. haksızlık yapıyoruz. E, doğru eşleşmelerle çok iyi taylar vereceği aşikar. E, 10 bin lira da günümüz şartlarında ya hiçbir Hayır, şey değil yani. 1,5 sene sonra ödüyorsun evet, yani. Yani hiçbir şey değil. 1,5 sene sonraki e, alım gücünü, maliyetini düşün baktığında bir hakikaten... buçuk sene sonra üçümüz bir yerde yemek yesek e, herhalde kadar, yani, yani hakikaten yani, şimdi bile verebiliyorsun o parayı <gülüyor> yani, yani, yani, şey bir, buçuk bir buçuk sene sonra kesin verirsin dolayısıyla e, dediğim gibi 10 bin lira gibi sembolik bir rakama e, aşım yapacak Silivri'de e, Tuburtus da söyleyelim bu arada şunu söyleyeyim demin sen Cadde Bostan dedin e, o da önemli açıkçası onu da e, söyleyeyim bu arada e, Ramazan mesaj atmış ee, abi ikinci koşta Zelzele Ömer atılmış Tuburutus yavrusu da o koşuyor diyor. Ee, o da Tuburutus diyor. Hmm. Darısı onun başına diyor. Bu arada şöyle söyleyeyim. 
E, Cadde Bostan, bunu da buradan bildiğim için konuyu söylemek istiyorum. Demin sen Cadde Bostan diye girdiğinde paylaştım. Şimdi Topaz Arası'nın şöyle bir e, özelliği var. Mendip'te de aynı şeyi yaptı. E, Mendip'te ne yaptı? E, aygırlarını, tabii kendi aygırları, kendi e, kıssaklarını, kendi aygırlarına çektiler. Onun dışında e, beğendikleri mendipleri de satın aldılar ve tabii e, onlar da koşuyorlar. E, Cadde Bostan kazandıktan sonra, tabii Tuburtus Topaz arasında da geçmiş oluyordu. Evet. Cadde Bostan'a teklif gitti. Cadde, yani ben burada tabii çok yakından bildiğim için söyleyeyim. Birebir teklifi, bir buçuk milyon teklif edildi. Sahibi de teşekkür etti yani bu anlamda. Ee, çok tabii yeni bir atçı iki tane atı var, e, var ama net e, Tuburtus'un yavrusuna Topaz arasından bir buçuk yani şunu yapacak Mendip'le ilgili yaptığı operasyonu Tuburtus için de yapıyor Tuğban Bey Topaz arası yani bir mi? yoldan gidip başarılı oldular aynı yoldan Şimdi Mendip'te başarılı evet. yapıyor da taylarını tamam ben yetiştirmedim belki Mendip tayını diyor ama diyor ben diyor satın alıyorum diyor şeyi diyor Tuburtus yavrusunu diyor ben diyor gitti bir, bir, işte 1 milyon 500 bin lira teklif gördü mesela. Aygır'ın bir olma in, inancını belli ediyor bir e, şekilde. Belli ediyor. Evet. Mendip'te de böyle olmadı mı baktığında evet. yani beğendikleri Aygır'ları alıyorlardı yani. Dolayısıyla hani başarılı olacak olanlar da... Sektöre hareket geliyor. Çok güzel hamleler bunlar. Evet. Ee, ki e, Cadde Bostan da e, biraz işleri de dağlanmıştı. Şorşin nedeniyle ilk kez dağlandıktan sonra biraz işleri eksik olmasına rağmen o yarışı kazandı ki. Evet. E, üç ortaklı bir at e, bu arada. E, Cadde Bostan. Üç ortaklı bir at. Ama teklif gitti dün. E, o teklifi teşekkür ettiler tabii. Onlar da kendileri koşmak saygı duyduk tabii, tabii. ki ama iyi Tuburut Usta yavrularında yani nasıl mendip yavrularını satın alıyor Topaz Arası? Şimdi Tuburut Usta'ları da alabileceğin ilk işaretlerini e, dün göstermiş oldu. Bir de tabii ilk tabii e, şeydeyken e, diye teklif yapıldığında daha doğrusu at eski e, ilgilerindeyken e, şeyde haraya tabii 20 bin lira olarak müracaat edildi ama atın aşım, aygırın aşım bedeli 10 bin lira. Orada siz 20 binli gözüküne bakmayın. 10 bin lira e, aşım bedeli olduğunda bir kez daha altını çizelim demin söylemiştik başta. Hani o kumcudur, şudur, budur tabii algısında bir algı o bence. İşte bugün arka arkaya yedi tane yarış kazanmış. Tayının da yarışını izliyoruz hep beraber. Dolayısıyla bu anlamda da bence hiç şey yapmamak gerekiyor. Ee, evet. Valla iyi tay versin de varsın. Kumcu versin. Hiç önemli değil baktığınızda da. Evet, evet. Sonuçta eşkali muazzam. Yeni evine de uyum Hayır, sağlamış olsun. gözüküyor. <gülüyor> ha? Yeni evine de uyum sağlamış gözüküyor. Evet. Evet. Bu arada Fog of War tabii yine Ekür'ün bir diğer e, transferi. Onu da e, ekrana getirdiğimiz tayları o da. Geçen hafta konuşmuştuk. Hani Fog of War'un özellikle ikili tayları e, çok ciddi anlamda ilgi görüyor diye. Ekranda izlediğimizde Fog of War'un e, tayları. Yani baksana e, First Club'da şey yapacak. Kalem gibi taylar. Bir, birkaç tanesi sadece bu. E, dolayısıyla Fog of War'un da Hani bu seneye sembolik yine bir rakamla, 40 bin TL gibi sembolik bir rakamla e, aşım yapacağı. E, dolayısıyla e, sadece 40 adet çekeceğini de e, buradan söylemek e, isterim. E, yine Ekür'ün önemli iki transferiydi değil mi? Evet. Neler söylemek istersiniz Fog of War'la ilgili ki şöyle söyleyeyim. Geçtiği yavrusu e, yani çok büyük rakamlara değil mi baktığımızda 1 milyon TL'ye yakın rakamlara aşım yapıyor. Ee, ve iki yaşlığında da grup bir kazanmış olan e, ülkemizdeki war frontlardan tabi Asian final de kazandı da e, o da şey değil mi? Yok, Yok fin- fin- final den sonra dayanıyor. Fi- pardon. Declaration of war evet, war front line. Final dance Asian final kardeşim. <gülüyor> final dance grup bir kazandı ama ülkemizde kazandı. Yurt dışında grup bir kazanan iki yaşında grup bir kazanan tek war frontunda fog of war olduğunda buradan. Bir de sonra... final dance Warfront'un zaten oğullarından, oğullarından, oğullarından bir tane o kan attığında evet. düşün. Declaration of War'un yavrusu. Evet, sana bırakıyorum. Yani ülkemizde çok işleyen bir kanattı. Ciddi anlamda uyum sağlıyor. Daha önce bu baba kanattından Kurtel Ekürüsü birçok safkanı ülkemize getirmişti. Tuğba Nizet Aksoy Ekürüsü de çok ciddi bir aygırı bizim açılımıza kazandırdı. Bu hani Tuğban Bey'in sahibi olduğu bir at olarak gözüküyor ama nihayetinde 
kısraklarını bu aygıra gönderecek olan bütün aygırlar için aynı tabii, at sahipleri de için. bu aygırın yavrusuna sahip olacak. Dolayısıyla kutlarım ben eküriyi. E, muhtemelen bu aygır kanatına uyumlu kısa kalınları yine tuburutus kanatına uyumlu kısa kalınları da e, zaman akışında e, bilgi olarak bizlere gelecektir. Nasıl bir daha söyle? Hem bu e, baba kanatına uyumlu kısrak hem de tuburutus. Onlar zaten yapıyorlar ama evet. her zaman yapıyor Şüphe, yani. Hani yeni alınmış aygırlar tabii, oldukları tabii, tabii, için tabii, tabii, onu, bundan e, sonra böyle bir girişimde olacaktır. Onu, onu yapıyorlar zaten. Dolayısıyla e, hem tuburutusla ilgili hem şeyle ilgili ama burada tabii evet. önemli olan daha ilk yavrusunda Değil mi? Kazanın ilk yavrusu da çok ciddi bir rakamın daha bir yarış koşup e, kazanmış bir tane çok yani bu yolun e, doğru olduğunu söylüyor. Biz tamam yetiştirmediğimiz zaman parlak ve başarılı tuburtusları da biz satın alma yolunu açığız diyor. Bu önemli bir detay. Bu Ekür'ün e, açıkçası geçmiş dönemlerde de e, izlediği önemli yollardan bir tanesi ve çok da başarılı oldu. E, yine dediğim gibi Fog of War üzerinde de e, çok özel bir safkan olduğunda Buradan söylemek e, isterim. Şimdi e, bir mesaj vardı onu da okuyayım ben. Neredeydi? Evet Temizkan. E, Kulmur her yıl Galileo'nun çekim ücreti kadar taylarına para veriyordu diyor e, Temizkan. Yeni Galileo'yu bulmak adına şimdi güvendiği diğer aygırların peşinde e, parayı harcıyor diyor. Tüm dünyada özel aygırları olan ekürler için de bu geçerli şeklinde. Dolayısıyla... Zaten bir dünya markası haline gelmiş durumda şu anda Ekürü'de. Ee, onlar da aynı şekilde benzer yolu izliyor. Topaz arası da bunu söylemiş olalım. Tabii daha detaylı bilgileri paylaşacağız. Şeyi düşünüyorum. Fogofor'un ilk tayları şimdi First Crop koşup başarılı olduktan sonra hani elinde Fogofor tayı olanların ne noktada olduğunu da düşünmekte fayda var. Bunu da söyleyelim. Çin'de grup bir kazandığını söylemiştim demin. Ee, i̇ki yaşındakini üstelik kazandı. E, iki, yaş, i̇ki yaşında hiç geçinmeyen bir e, at Fogofor ve bir yaşındayken 400 bin dolar, 400 bin dolara bir yaşındayken Değil. satın alınmıştı Fogofor. Bir de bunu da paylaşmış olalım. Hani e, iyi bir çim atı eksikliği vardı mesela e, ülkemizde değil mi Aygır'ı? Dolayısıyla bakalım neler olacak ilk yavrularında. E, Aşım yeri neresiydi abi? Aşım yeri ile ilgili büyük bir ihtimalle şey olacak. E, yani çatalca konuşuluyor hmm. ama tabii çok taleplerin olan bölgeler de var. Mesela farklı lokasyonlardan e, çok ciddi talep geliyor. Hmm. Tuburutus Silivri. O net. Fakat Fogofor'un ülkemize geleceğini duyanlar çok ciddi şekilde buraya da getirin. Hani biz de görelim şeklinde talepte bulunuyorlar. E, henüz tabii zaten bir 10 günlük süreç var. Zaten aşınlar da devam ediyor. E, pardon Şubat ayında başlayacak devam, müracaatlar devam ediyor. Dolayısıyla Şubat ayında başladıktan sonra da e, bir şekilde e, yola girecek zaten konu. E, yani aşım ile ilgili sizin düşünceleriniz nedir bence? Valla çatalca olmasını isterim ben. Yani şey için diyorsun değil mi? Evet. E, size yakın Sana olması. yakın, size yakın <gülüyor> olması iyi olur. Evet, evet. E, o zaman e, tabii bir şans. Bu tarafta da mesela e, kulüp her yıl Çatalca e, Silivri'ye biraz daha iyi aygırlarını gönderirdi bir tane. Bu yıl mesela Fearless King geldi ama çok tercih bulmamıştı. Son baktığımda 8 müracaat vardı. Evet. Demek ki böyle bir açık var Trakya tarafında. Çatalca bence mantıklı lokasyon. Evet. Ama bak Fogofor'a yazdıran daha şimdiden yazdıran çok fazla olduğu için e, bir de 40 tane. Yani sadece 40 aşım yapacak bu sene. Ve 40 bin lira gibi inanılmaz tabii evet, uygun bir rakam ama hani e, seneye e, bu rakamlar tabii e, biraz uzak hele iki tayları koştuktan sonra ekranda gördünüz e, bambaşka evet. olacak bunu da söyleyelim e, paylaşalım bunu. Evet böyle aygır haberleri geldikçe paylaşıyoruz. Geçen hafta Ökehan'ı söylemiştik biliyorsunuz e, Yıldız Horse'da e, aşımlara devam edecek şekli. Bu hafta yine Güneydoğu'dan da bir haber geldi. Ee, Megaloman arkadaşlarım o görüntüleri de hazırladılar Megaloman da Eğilli'ye geldi Eğilli arasına geldi şu anda çiftlikte e, aşımlar için hazırlanacak Şubat ayında başlayacak olan aşımlarda e, yine önemli bir transfer oldu daha önceden Luxor e, videoyu da bir yarım, yan çeksek ekranda <gülüyor> daha şey olacak olsun böyle görüyoruz e, Victor Golop Luxor'dan sonra bir de Netivan kanı mükemmel ya e, Dolayısıyla e, hani ben yazdığım Zafer abiye... Distin Shining, Runner Bull, Megaloman. Yok, 
Oğlum. Luxor, Victor Egalop, Netivan. Ben öyle diyorum. İşte oğulları yani. Evet. Tamam, hani ben, ben de atları tamam. söyledim tamam, ki. Yok, hayır onu söyleyin evet. tamam. Hani ben de kan olarak söylüyorum. Puzzle'ın eksik bir tane parçası ha, kaldı. Parçası e, evet. e, hangisi? Kaldı. Torok kaldı bir tane de. Torok diyorsun bakalım. <gülüyor> Zafer <gülüyor> abi onun da peşindedir Şimdi, bence şu an. Olabilir, olabilir. Dolayısıyla üçlü e, triple crown hani evet. yaptın dedim ben ona üçlü tacı. Kalyası da bir torok Kalyası oğluyla tamamlar evet, bence. Tamamlar. Tabii şimdi e, alternatif çoğaldı tabii evet. e, Güneydoğu'daki atçılar içinde. Eray sence gelir mi bir torok? Yani bilmiyorum planları bence dahilinde Ferhat varsa. Onu da düşünüyorum. Ne düşündüğünü yani. bilmediğim için. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Dediğiniz gibi Distant Shining, Runner Bull e, değil mi? Şimdi evet. bir de Megaloman. Evet. E, Araplarda da nasıl oğlu Güntay ki Güntay'ın da zaten hani başarılı orta hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de bir kez daha Güneydoğu açılara ki dışarıdan da farklı yerlerden de gelebilir çok evet. ciddi bir kanatta olduğunu da buradan söylemiş olalım paylaşmış olalım bir kez e, daha evet e, cep telefonumuza da mesajlar geliyor Fog of War'la ilgili bilgi almak isteyenler için e, yani şimdi tabi Haziran gebeleri var şeyler var ama ee, Şubat sonu Mart başı gibi aşımlara zaten başlıyor. Gelmiş olacak. Karantina süreci olduğu için bir süre tabii biliyorsunuz. Ee, ama Aygar'ın son derece fit, sağlıklı, e, yay gibi geleceği. Dolayısıyla zaten aşımları bilen bir Aygar Fog of War bunu da söylemiş. <gülüyor> Buradan bir kez daha e, çok ciddi talep olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlarım Fog of War'ın yarışında bir kez daha ekrana getiriyorlar. Kendi yarışını ekrana getiriyorlar. Dediğimiz gibi 2018 yılında, 2018 kazanmış, yılında oldu. kazanmış olduğu yarış e, grup 1 değil mi? Woodbine'de kazan tabii grup 1 yarış 2 yaşlıyken grup 1 kazanması da çok ilginç değil mi? Yani 2 yaşında grup 1 kazanıyorsun. Zaten dünyada trend Warfront. Evet. E, aşağı tarafı da Galileo kazanması. Ülkemizde çok işleyen bir kan Warfront. 6 yani. demek ki 8 yaşında Aygır. Tabii tabii çok genç Aygır. Genç Aygır evet. Ve ülkemizde çok işleyen bir... Tabii. kan. Warfront'a baktığımız zaman tak tak tak tak çoğu değil mi kazanmayan Doğru. neredeyse torunu yok diyebiliriz. Pekala hayırlı uğurlu olsun haberler geldikçe paylaşacağız. Geçen hafta Ökehan'dan haberler gelmişti. Paylaşmıştık. E, tablolarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Gelsin. E, bir önceki tablo e, konuştuğumuz tablo gelsin daha doğrusu. E, arkadaşlardan rica edeyim lütfen. Hayır kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Yani konuştuğumuz tablodan İngiliz. bahsediyoruz. İngiliz tablosunu konuşuyorduk. Evet. Ee, dediğim gibi 10 tane e, şu anda ilk 10 bu şekilde oluşmuş durumda. Ve diyeyim çok homojen de almış. Mendip sadece ayrılmış. Evet. 700 bin fark yapmış. E, ama onun dışındaki yavruları zaten çok homojen. Önümüzdeki hafta belki değişiklikler olabilir bu tabloda. Koşan kazanan yüzdeleri artacak. Tabii evet. onlarda da değişiklikler olacaktır ama e, an itibariyle. 9 tane yarış kazanmış. E, mendip yavruları baktığında. Birinci ay doğmadan. Birinci ay daha doğmadan 9 tane yarış kazanmışlar yani. Maşallah diyelim. Şimdi geçelim ikinci tablomuza. Kaysbert Turbo Özgün An. Aslında 2023'te İngilizler, Arap'ta neyse aynen devam ediyor. Sözü sana bırakıyorum. Biraz Kaysbert erken farkı açtı gibi gözüküyor burada değil mi? Ne evet. E, Tabi Tay sayısı da koşan yavru sayısı da fazla 72'de 18. <gülüyor> evet. E, rüştünü zaten ziyadesiyle ispat etmiş. Yıllardır da bu tablonun hep zirvesinde olan bir ay girdi. 2024'te de devam ediyor. Turbo e, daha aşağılarda başlayıp da mı yukarılara tırmanmıştı geçen yıl. E, bu yıl hemen ikinci sıradaki yerini aldı. Özgün An inanılmaz gidiyor. Yıllar geçtikçe daha da başarılı oluyor. Hatta e, dün de bir yavrusunun daha araya girdiğini aygır olarak bilgisi geldi. Baktığınızda bir grup atı değildi ama inanılmaz eşkaliyle ve Özgün An'ın en uzun süre sahada kalan 4 tane yavrusundan biri. 4 üsküsür küsür yavrusu olmuş. En çok koşan 4, ilk 4 yavrusundan bir tanesi. O da Trakya bölgesinde aşımda olacak. Ücretsiz aşımı onu da söyleyelim. Evet. İsmi Arısan. Dediğim gibi bir açık yarış atı değildi ama eşkaliyle, dayanıklılığıyla güzel bir attı. Dün de bilgisi geldi. Neredeydin? Nerede? Silivri'de olacak. Kendi çiftliklerinde. E, Aydoğu dailesinin. E, ücretsiz de aşım bedeli var. Tam orijin neydi? Özgün An. Annesi de Volga 2 yavrusu. Hı. 
çok ciddi sağlık sorunları yani ne badirelerle koşan bir yoksa adı. yani neler yapacak? Evet evet. İyi bir at. Ücretsiz daşım var. Yetiştiriciler Arap atçıları düşünebilir evet. Trakya bölgesi için. Pekala. Evet Araplarda neler söyleyeceksiniz herhalde de Tabii Kaysbert'in herhalde bu yıl üçlü yavrusu yok. Geçen sene sonda öyle biliyorum. Evet. 3 yaş jenerasyonunda Kaysbert yavrularını izleyemeyeceğiz. Ama bu genel tabloda bir 2 3 yılda herhalde liste başı olur. Yavruları devreye girecek de bu yıl çok evet, sayıda oğlundan itibaren... doğan taylar var. Evet onu söyleyebiliriz. İşte o, o merak konusu. Hani acaba oğullarından hangisi Bayrağı en flaş işte. aygır olacak? Evet. Onu bekleyip göreceğiz. Pekala. O zaman e, yarışlarımıza geçeceğiz hafta içi ve sizden gelen yarışlar var konuşulmasını siz ama öncesinde bir reklam aramız var. Reklam diyoruz. Ardından hemen birlikte olacağız. Bizden ayrılma yine çok özel haberler var. Çok değişik bilgiler aktaracağız. Bugün son düzlük dolu dolu. Bizden ayrılmayın. Reklam. Evet. 20 Ocak Cumartesi dedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik. Yukarıdan sesimiz geri dönüyor bize. Onu da söyleyelim, rejiyi hatırlatalım. Ve hemen bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen geçen haftaki koşuları konuşacağız ve Depperman'le başlayacağız. Geçen haftanın sonucu merakla beklenen koşularından biriydi Depperman. E, beklendiği gibi kolay bir birinciliğe imza attı. Gelsin önce koşuyu hep birlikte bir izleyelim. İzledikten sonra değerlendirmemizi yapalım. 2-3 boy geride kaldı. Liderliği 1 numarada Çakır Neco almıştı. 6 numarada Yurtbaşı temposunu artırdı. Onu yakaladı. 1,5 boy farklı liderliği aldı. 1 numarada Çakır Neco ikincilikte hemen yanına 5 numarada Volpi geldi. Onların dışında 3 numarada Stormy çıktı. 2 boy geride 2 numarada Depperman. Onun da 2 boy gerisinde 4 numarada Takyon sırasıyla Safganlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 1 boy farklı 6 numarada Yurtbaşı lider. İkinciliğe dışarıdan 3 numarada Stormy sarktı. Onun 1 boy kadar gerisinde 1 numarada Çakır Neco dışında 5 numarada Volpi. 1,5 boy kadar geride 2 numarada Depperman. Onun 1 boy gerisinde 4 numarada Takyon sırasıyla Safkanlar bin direğine geçiyor. Lider 6 numaralı yurtbaşı. Fark 1 boy kadar. 3 numaralı Stormy ikincilikte. Yarım boy geride 1 numaralı Çakır Neco. Onun 1 boy gerisine 5 numaralı Volpi. İçeride 2 numaralı Depperman. Yanında 4 numaralı Takyon. Son 800 metre yarışta artık. 6 numaralı yurtbaşı koşuru lideri. Fark 1,5 boy kadar. 3 numaralı Stormy ikincilikte. Üçüncülüğe dışarıdan 4 numaralı Takyon sarktı. içinde 1 numaralı Çakır Neco var. Ortaya doğru 2 numaralı Depperman geldi. 1 boy kadar geride 5 numaralı Volpi sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 6 numaralı yurtbaşı 2 boy farklı lider çıkıyor düzlüğe. İkincilikte 3 üç numaralı Stormy. Üçüncülükte 2 numaralı Depperman beliriyor. Dışında 4 numaralı Takyon. Son düzlükte Safkanlar. 6 numaralı yurtbaşı 2 boy farklı 400'e lider girdi. Dışarıdan 2 numaralı Depperman hata kalktı. Son 300 metre girdikten sonra dışarıdan 2 numaralı Depperman geliyor. 6 numaralı yurtbaşını yakalır. İçeriden de Stormy'nin gayretleri var. Son 100 metre girilirken Depperman geliyor. Grubu hakim oluyor. 1,5 boy fark yapıyor. Yapıyor. Son metrelerde 2 numaralı Depperman rakiplerini arkasına alıyor. Fotoya doğru fark yapıyor. Depperman kazanıyor. 3 numaralı Stormy ikinci, 6 numaralı Yurtbaşı üçüncü, 4 numaralı Takyon dördüncü, 5 numaralı Volpi de yarışı beşinci olarak tamamladı. Efes koşusunu 2 numaralı Depperman Özcan Yıldırım'la kazandı. Evet bu arada... Yoklamamız geldi. Kabul ediyor musunuz? Kuşak öncesi, kuşak sonrası. Bakıyoruz. 12'ye gelmediği için kurtar. <gülüyor> Kurtarsın. 12'ye 10 var. İyi peki. Yoklamayı kabul ettik Fatih dolayısıyla. Ama kahveler Fatih abiden o zaman. Şeyi diyorsun. Bu haftaki şeyde. Şey sonrası. Evet. Yemek sonrası. Yemek sonrası kah- Tamam. O zaman kabul ediyoruz. Herkesin bir cezası var. Değil mi? Tatlılar oradan. Kahveler de burada. O oh, en ki şey ki <gülüyor> benim o zaman burada. Bizim atımız koşmuyor. Buralar biz e, şey atlarımızdan ses ses tık yok bizde bu ara. E, dolayısıyla şey, eğer kahveler sendense kabul ediyorlar evet. bak ona göre. E, ona göre şey yapalım. E, bakayım cevap geliyorsa şey. Cevabı biliyoruz canım. Zaf- Sorun yok. Zafer abi de abi ayıp yani diyor. E, Zafer abi atla uçağa gel abi. Sen yani. de gel abi davet edildi zaten gel, yani. Biraz e, aşım sezonu öncesi kafan ha, rahatlasın. Zafer abi şey diyor bu saatte yoklama mı olur diye e, mesaj yazıyor yani. E, dolayısıyla. Fatih abi abi. sen e, birebir yazışın bence. E, dolayısıyla bir şey diyemiyorum şu anda. Evet. Ben çıkıyorum bu yoklama işinden diyor. 12'deki yoklama kabul edilmez diyor. <gülüyor> Zafer abi kaçta verdi bugün? Zafer abinin de bakalım ilk yoklaması kaçta gelmiş? <gülüyor> Günay 11.20. Okay. Abi yarım saat yani. evvelde sen de yarım saat evvel göndermişsin. Çok farklıymış gibi. Arada var 20 dakika. 
Günaydın abi iyi yayınlar. Herkesi kucakla sevgiler. Eraya geçmişler olsun. Allah amcamızın da şifasını versin inşallah demiş. Allah razı olsun. Megaram'ın çiftliğe girişi. Dolayısıyla durum böyle. Abi bilmiyorum siz o rapor işini birlikte konuşun. Telefon yazışaraktan halledelim bence. E, durum böyle. Zaten bu ara rapor işleri... Rapora karıştırmayın biz abi. Biz evet de... abi bu ara rapor işleri şey... E, ben, abi ben bugün... Ha, kontrol şey var anladım. Peki. Evet Depermen'i konuşuyoruz. <gülüyor> Neler söyleyeceksin? <gülüyor> Depermen'in e, çıkışı devam etti. E, Tabi bazı yarı sever dostlar ve atçı dostlarımızın derece takıntıları olduğu için e, bir önceki yarışında 1.39 yaptı. İşte o günkü koşu 1.43 bitti falan. Bu tamamen yarışın gidişatıyla. Bir de herhalde İzmir şiminde çok oluyor bu şey İzmir komunda. komunda. Tırmık. Onun da etkisi var. Bir de Tolga Han hatırlarsan standart bir önceki yarışta sağ biraz mi? nemliydi. Yağmur da e, almıştı evet, tamam. öncesindeki birkaç günde. E, yani 1.39'un içerisinde yaklaşık bir saniyeyi e, nemli sahaya da e, yorabiliriz. Tabii burada biraz daha yavaş giden bir koşu oldu. E, yurtbaşı temposunu çok kolay kabullendirdi. E, tabii o rakibinin yanına yaklaşması çok kolay şekilde e, yakınla sokuldu. Hadi dediği zaman da farkı çok net şekilde e, açan bir tay izledik. Yani yavaş giden tempolarda dahi bunu yapabiliyor olması e, bir tay için önemli. Çünkü bir önceki yarışında çok süratli giden tempoda hatta o gün e, rakibini çok yakın preslemesine rağmen devamlılığı olan bir tay izlemiştik. Burada da daha farklı stille koştu. Ona rağmen değişen bir şey olmadı. Yani şu anki görüntüde ee, İzmir sağ koşullar için konuşacak olursak Depurman rakiplerinden çok daha üstün gözüküyor. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk ay daha burada benzer e, pis ve sağ koşullarında koşacağı yarışlar var 2-3 tane. Orada da ciddi Peki, favori. Peki bir soru. Ee, ik- i̇kinize de sorayım yani. Şimdi Mars Sacrifice bir yarış öncesinde değil evet. mi? Beraber ikili bitirmişlerdi. Evet. Hafta içinde Mars Sacrifice'ın kazandığı bir yarış vardı. AG Foran'ın çok ünlüsü ama beni çok tatmin etmedi Mars Sacrifice'ın yarışı. Son evet. metrelerde adeta emekledi. Yani e, bir kere buradan e, öbür tarafa kaçış demeyelim de tercihi doğru olmuş. Kaçış değil çünkü kaçış diye bir durum söz konusu. Yani eki, ekip, aynı ekibin hatta ha, gibi. Tabii aynı ekipte. Muhtemelen ikisini birbirine çarptırmak Biri dişilere, biri karışık yarışa gitti. Ama beraber koşsalar... E, Vaat hakim olur gibidir. Evet, evet. Zaten Burası hakim olmuştu. Çok, ama... E, Sanki bir önceki yarış demin de şey yaptık bir şeyler götürmüş My Sacrifice'dan diye düşünüyorum. Evet bilmiyorum. sert bir yarıştı. Bir, bir süre... Neler senin düşüncen ne? Ya yine yanlış hatırlamıyorsan derecesi 27 falan bitmişti. Ya kötü de bir derece değil şimdi. Baktığın zaman hani gerisindeki taylar biraz daha üzerine koyarak geldiğini de söyleyebiliriz. E bunun dışında e, Depperman ile koşmuş olduğu yarış öyle sıradan bir yarış değildi. Yani baya baya aslında orada harp gördü kısrak. Buna rağmen birincilik mücadelesinde var olmuştu o gün. Hep temponun içinde kalmak kolay e, değil. Kolay değil yani o 1.39'un çıkmasını sağlayan tay e, switch sacrifice'ti. Dolayısıyla e, oradan geri dönüşünde tekrardan 1.27 içerisinde koşarak kazanması e, bence kıymetli. Üzülmüş bir tay olarak oraya gelip kazanması da e, biraz daha kıymetli kılıyor sanki o dereceyi ve birinciliği. İşte o yüzden şimdi bilmiyorum program nasıl ama böyle bir 20-25 gün dinlenmesinde fayda var bir sonraki yarış için arada. E, aslında yeni yıldaki yarış programında biliyorsun konuşulan oydu. Böyle çok 10 gün 15 gün aralıklarla koşabilecekleri yarışlar olmayacak. İşte 21 gün 30 gün aralıklarla bu taylarını koşabilecekleri yarışlar olacağı söyleniyordu ama yine onun dışına çıkılmış. Bunu bir evet. kez daha gördük. Evet. Yani sen o programı yaparsan ister istemez sezon, ekipler de ya mecburen koşmak sezon istiyor. Sezon başı Atlar her yere girebildiği için evet, evet. kısa vade yarışı 20 günde bir koyuyor diyelim ki e, program komitesi. Ama arada şartlı yarış var, x'li yarış var. E, atların birçoğu girebildiği zaman ekipler de tercih ediyor. Burada e, birazcık ekiplerin aslında düşünmesi gereken konu. Ma- Sweet Sacrifice üzerinde söylemiyorum. Ben My Sacrifice mi dedim gene? Sweet Sacrifice. Sweet Sacrifice. Peki. Depurman'a gelecek olursak da düzlüğe çıkıldıktan sonra pistin dışına, dışından güzel atak yaptı. İkinci yarışı at bir buçuk aydır falan neredeyse orada değil mi? Bir ayı var nereden evet. baksanız. Bir ay oldu hemen. Bir tam, aydır tam orada. Bir ay. Yine de böyle bir dönerken virajları bak düzlüğe çıkıldığında evet, da evet. yine bir dışa doğru bir Aynı şey hamle fark var yani. Ben 
Ee, ha, geliyor musun? Evet. Özellikle potaya geçerken. Evet. Peki bir şey soracağım. Adana'da kalsaydı durum nasıl olurdu? Zaten Adana'da kalıp geldi. Yine kazandı. Değişen çok bir şey olmayacak diyen yani at. Aslanlar gibi. Ee, çok yetenekli. Adana'da hazırlanıp geldiği yarışını da benzer kolaylıkta kazandı. Daha sert gruptu tabi. Bu sefer grup biraz daha müsaitti. Yine net bir şekilde. Jockey'ini de çok yormadan. Sadece 800'ün oralarda baktı ki Özcan tempoya girmek istemedi at. Biraz da kum yedi. Orada biraz yürüttü. Kolayladı zaten at. Hemen cevap verince Özcan da bir atladı. Bakın dediğim metrelerde şimdi sondan ikinci sırada. Bu arada Takyon da çok gerilerde kaldı. Onu da takip edelim. Onun da sonlardaki atakları fena değil. Mesafeler uzadıkça Takyon'dan güzel, daha iyi performanslar gelecek yetenekli bir tay. Ekibiyle de ben hafta içi biraz konuştum. Onların da beklentileri bu şekilde. Şimdi şuralarda, bak Özcan Kamçı'yı çıkardı. Binde Kamçı'yı çıkardı. Çünkü at birazcık kum yedi, önü kapalı, araya girmezse riske girer yarış. Özcan bunun farkında. Kamçı'yı çıkardı. Gardını aldı. Şimdi bakın. Burada bir daralır gibi oldu. Şimdi bir yürütüyor Özcan. Bakın, yürütünce hemen 2-3 aksiyon kapmadı Tay. Kolaylayınca Özcan da rahatladı zaten. Buradan sonra kasa kapandı. Net birincilik. Ekibinin göz aydın olsun. Kış sezonuna damga vurmaya devam edecek. Evet. Pekala. Ee, geçelim Warden Cliff'e tebrik edelim Warden Depremen'in ekibine başta Aslan Tepeli olmak üzere bütün ekibine gelelim Warden Cliff'e evet Warden Cliff benim beklediğimden kolay kazandı ya ben de dedim ben biraz zorlanabilirim hani son rakip... koşuları çok es şey gibi değil dedik ama e, ne dersin Dragon Fire da hani bu mesafelerin çok Aynen. formda atı Warden Cliff 5. oldu son startında ama işte bu atın mesafe limitleri bu hı hı 1400, 1600, 1200 çok bambaşka bir at. Yani Mehmet Kaya normalde biraz yarış içinde atından isteyen bir jokeydir. Atın kolaylığından Mehmet bile çok elini kaldırmadı yani. Startla birlikte liderliği Like the Stars aldı beklenildiği üzere. Oğlum Rüzgar Fırat. Oğlum Fırat onu biraz ikincilikte preslemeye çalıştı ama onun yapmış olduğu bence çok gereksiz bir an mıydı? Like the Stars gibi bir atı senden daha süratli. Yıllardır bu tempoları veren bir atı geleceksin, bastıracaksın, geçeceksin. Bir de üstüne geriden Warden Cliff ile Dragon Fire'a direneceksin. Bu birazcık gerçekçi bir taktik değildi açıkçası. Karşılıkta bulmadı sağda tabii. Kötü koştu. Son dönemdeki en kötü performansı. Düz diye çıkıldığında Mehmet arkaya baktı. Dragon Fire'ı gördü. Şöyle bir hadi dedi. Çok ciddi bir fark yaptı at kısa sürede. Görüyor musunuz aksiyonları? Derece ne Eray? Bakalım. Çok iyi bir derece yani çıkmış. Belki olur. de bugüne 45. kadar koştu yarışı en kolayı, en rahat kazandı. Evet. Ve hani e, mesafe ve geçtiği rakiplerin e, güçlerine baktığımızda hani en efektif yarışlardan biri oldu kanaatindeyim. Bilmiyorum katılır mısınız? Aynen öyle. Raki, Raki Balbao gibiydi ya. Rakibin Adam 4'te 4 mü yaptı Eray? Çok iyi fit geldi yani rakibi de bu koşuya. Evet, çok iyi durumda gelmişti. Ama ya Warden Cliff e, 1200-1600 mesafelerinde ülkemizin en iyi kum atlarından biri. Yani biliyorsunuz e, Taylık döneminden e, 4'lüye dönerken de yaşamış olduğu bir yani problem de vardı. Ona rağmen Nefes evet, ona rağmen bu yarışlara, bu performanslara sergileyebiliyor. Dolayısıyla ya, çok özel bir at. Ben e, bu atın alımından sonra özellikle ilk bir ayı saymıyorum. Hatırlarsın o ilk evet, bir aylık süreçte Antalya'da sağ İzmir'de sola çok, çok, çok, çok git geller oldu. <gülüyor> o süreci saymıyorum ama adaşım Eray Koktay'ı kutlarım. Yani çok doğru atlar alıp çok doğru yarışlar koşuyorlar ki yarınki işte dünkü İzmir özetlerinde de yine aynı ekürüye değineceğiz. İşte Warden Cliff'te yine o ekürünün atlarından biri. Müthiş bir ekip var. Çok doğru yarışlar sonra ciddi bir istikrar yakalandı. Tabi rakibin Dragon Fire'ın şöyle de bir dezavantajı oldu. Hatırlarsınız Kubilay koşusu 2000 mesafeli bir koşuydu. 2000'den 1600'e dönmek zaman zaman atları sıkıntıya sokabiliyor. Tabi bu noktada bir 20-28 günlük ara var ama ona rağmen rakibin bu mesafenin en iyisi olunca sen de uzundan kısaya dönünce bu farklar normal. Revanş nasıl olur? 
rovançlar değişmez. Yani Warden Cliff. Yani bu grupta rovanç evet. diye bir şey olmaz. Aynen. Warden Cliff bu rakipleri başına yarış içerisinde bir şey gelmediği sürece kolay kolay geçilmez. Evet. Bu rakiplerden çok evet. farklı bir at. Bunu bir kez daha gösterdi bizlere. Mehmet'i de kutlayalım. Daha önce bu e, Safkan'la kazanmış olduğu yarışlar vardı. Bir kez daha kazandı. Hani Yokan sonrası kim biner, nasıl olur? Hatta Jockey'ni buldu. E, gibi düşünceleri vardı ama Mehmet'te oldu bu iş. Evet. Tebrik edelim ekibinin ilgililerini ve tabii Mehmet'te el oynatmadan keyifli ve kolay bir yarış kazandı dedikten sonra geçiyoruz Bozkara'ya, Şanlıurfa'ya. Tolga sen istedin Bozkara'yı. Evet. Değerlendirelim. Nedir gördüklerini, söylediklerinin İsmail Çizik Evet, anladım. İsmail Çizik koşusu olması evet. vesilesiyle e, alalım istedim. Hı. Kardeşimizi çok genç yaşta Ma- el- hayatının bağrında evet, mesleğinde de çıkıştayken e, trafik kazası neticesinde kaybetmiştik. Adına düzenlenen ikinci koşu. Geçen yıl e, düzenlenen koşu da. Bir kişi mi kazanmıştı geçen sene? Evet Eray kazanmıştı. E, Eray Çizik Yine kazanmıştı. gitmiş Eray. Eray yine bir eşit cebinde. Beşinci şey, dördüncü kez koşulmuş. Öyle o, mi? Dört sene olmadı dört, ya. Yani, oldu mu? Dört sene olmuş gösteriyor. Vay be. Dördüncü Nasıl kez ya? koşulmuş. Şuraya bak. Daha dün gibi ya. Sanki ikincisi koşuluyor i̇kincisi diyor. Geldi bana da Hatta sanki. Bozkara iki kez kazandı bu koşuyu. Allah Çok enteresan. Zaman nasıl, nasıl geçiyor? Nasıl hakikaten? geçmiş? Dün gibi. Yani i̇ki sene falan oldu derim en fazla. Evet. Yani. Allah Şimdi rahmet etsin. Mekanı cennet olsun evet. kardeşimizin. Evet. Yad edelim diye aldık koşuyu. Ee, Bozkara'da daha önce de zaten bu koşuyu kazandığını Eray yaz önce hatırlattı. Ee, Şanlıurfa'nın çok iyi hatlarından bir tanesiydi dün içinde. Ee, bakmayın önde iyi bir tempo var. Algan Hanım vermiş olduğu yüksek tempo onu takip etti. Öne geçti. Geriden gelenlere de direndi. Ee, onun da ekibinin eline koluna sağlık. Anlamlı bir koşuyu kazandılar. Evet, sen de İlk kez daha kardeşimize rahmet okuyalım. Allah rahmet eylesin. Ee, yakınlarında bir kez daha başsağlığı diyelim. Mekanı cennet olmuştur inşallah. Tabi Bozkara bu e, pistin iyi hatlarından biri. Daha önce bu koşuyu İki yıl önce kazanma başarısı göstermişti. O günde yarışın çok tempolu gitmesi ki 1.39 kaç? Tabii 1.39 biten bir yarış derecesi. Yani bu pist ve sağ koşulları için kıymetli bir derece. Algan'ın yüksek bir tempo evet. verdi. Bayağı sert bir temposu vardı. O Kolay tempoya kazandı. uymadı ki normalde evet. önlerde de kabullenebilen bir isim Bozkar aslında. Temponun farkında olduğu Var, için. Aynen. Çok aynen. kurallı olmadı. Peki yani. Ve Mavi Kılıç'a gelelim. Mavi Kılıç da tam bir taktik Bak, yarışı. Ne güzel gökyüzünü evet. gösteriyor Aziz evet. Akdemir'de. Ondan Teşekkür sonra. ederim bu jestine. Francesco Sponza adına düzenlenen koşuydu. Mavi Kılıç ise Delaware, şimdi yarışın değerlendirmesini yaparken günlük gazete yazılarımızda e, yani Delaware önlerde gidecek evet. eyvallah. Fakat Mavi Kılıç da benzer stilde gidiyor. Acaba ekstra ön tarafta Yasan Ayabana yarış yaparsa FDFS şanslı olabilir mi diye üçüncü isim olarak ilave etmiştim. Ama tabii iki jokeyde kontrollü bir şekilde e, belli bir mesafeyi kontrollü tempoda geçmeyi tercih ettiler. Ama bir yerden sonra iki yumurtadan biri kırılacaktı. Çok net. Çünkü e, bu şekilde bu tempolarla gitmezdi. Kendileri de etkileneceklerdi o tempodan. Ve işte tam 1600 startı geçirdikten sonra yavaş yavaş 1400 geçirdikten sonra pardon yavaş yavaş artık e, Mavi Kılıç Delaware'in ee, sağrısına birazdan zamasına kadar bunu yanaştıracak ve bir anda bir e, yapacağı hamleyle koşunun liderliğini aldı. Aslında orada şunu mu yaptı diye düşünüyorum. Değil evvel kendi temposu <gülüyor> devrini buldu değil mi? Ve o halde tıngır mıngır giderken bir anda süratten evet. emeyeceğini düşündü e, Mehmet. Çünkü devrini bulduktan sonra Delever'in tekrardan o tempoya girebilmesi biraz zaman alıyor. Yani hemen aynı şekilde hızlanamıyor. Oysa ki Mavi Kılıç biraz daha ayağına çabuk, daha çabuk hızlanabilen bir isim. Bence Mehmet onu yaptı. Bir anda süratlendirdi. Delever onun tekrardan kendi devrini bulup temposunu arttırıp süratlenebilmesi arasında geçen süreyi en iyi şekilde değerlendirip aldı. Avansla potaya kadar korudu diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Tam bir taktik Vallahi, e, yarışıydı. Kat, katılırım. Müthiş koş. Bir kere yarışı doğru okumuşlar. Evet. E, Mavi Kılıç'ın koşuyu kazanması için virajı önde çıkması. virajı önde dönmesi gerekiyordu. Yani bu atın biraz da karakteristik özelliğiyle ilgili. Virajı önde dönmüş olduğu koşularda kolay kolay e, pes etmeyen bir at. Kaldı ki e, yarış içerisinde stiline ters gelebilecek Delivery gibi bir isim var. Her ele onun olduğu koşularda biraz daha erken yürümek daha doğru. Baktığın zaman kaba kumpiste son 3 yarıştır geçilmeyerek 
bu koşuya geliyorsun. Araya bir İstanbul serüveni sıkıştırdılar. Orada doğal olarak kötü koşmuştu. Hatta <gülüyor> e, Kabakum'da koşmuş olduğu yarışlarda Mavi Kılıç Jenerasyon'un istikrarlı ve iyi hatlarından biri. Gününde olduğu zaman da e, üst gruplarda dahi söz sahibi olabilmiş bir isim. E, o günde at çok iyi durumda. E, Mehmet Kaya atı çok iyi tanıyor. E, rakibinin kim olduğunun çok farkında. Doğru yerde yürüdü, doğru yerde avans aldı ve e, yapmış olduğu bu doğru hamlelerde finalde e, ekibe yeni bir birincilik daha getirdi. E, kutlarım Yonaguska'nın artık herhalde toplasan 3-5 tane yavrusu vardır koşan. E, onlardan birinin bu denli başarılı olması bizleri de mutlu ediyor. Günün finalinde de iyi bir aygır olarak atçılığımızda hizmet edecektir e, Mavi Kılıç. Onu da şimdiden söyleyelim. Delivere, var. Delivere'de ben şöyle de. bir durum tespit ediyorum ben. Eskisi gibi dirençli değil. Son yarışlarına bakalım. Kuampu yarışında bunu söylemiştik galiba. Orada abi, zaten belliydi ama. Evet. Şimdi normal şartlarda bu kadar kolay teslim olmaması Delivere, lazım. Delivere eski Delivere değil. Değil. değil, değil. Evet. Ya şimdi binlerde, 800'lerde Mavi Kılıç'a da ekstrem çok özel bir kumatı da daha böyle bir alt grup atları bile gelip hemen yanından geçtiği yarışları var. Yani hiç direnç göstermiyor. Yani ne zaman gösteriyor artık o direnci? Son yüzlerde, son 200'lerde artık dediğin gibi o tempoya tam girdikten sonra o rahat bırakırlar önde direnebiliyor. Ama böyle binlerde, 1200'lerde falan yanından gelen geçiyor. Eskisi gibi e, dirençli değil. E, belki yıllar ilerledikçe atların da tabii yapıları, karakterleri değişiyor, oturuyor. Bu da ilginç bir anekdot olsun. Pekala. Eray var mı ilerledi? Yok, ilerledi yok. yok başka. Pekala. O zaman hemen dünkü koşularımıza gidelim. Dünkü koşulardan Mad Ladies diyelim. Ankara'da üçüncü ayak gelsin Madly. Pardon şöyle yapalım. Ee, Özgün Taş'ı da alalım. Özgün Taş yarışı gelsin ikinci ayakta. Özgün Taş'ı bir izleyelim. Ee, beşinci koşu değil mi? Doğru geldi. Ee, son metreli mücadele olduğu bir yarış oldu. Fişek Ali Makinadan çok geç çıktı. Kendi halinde dön dolaş yaptı. Ee, Mecburen tabii öyle olunca. Onur bastı en sayı. Onur son, onun sonrakinin de raporu da şey e, start yarışta çok e, bana bakıyor, oynuyor diye muhtemelen bir problemi var. Bulacaktır umarız ki antrenörü diyelim. Evet kaldığın yerden de e, kaldığımız yerden de sözü Tolga Ana bırakayım. Neler söyleyeceksin? Geçmiş olsun diyeyim ben de. Evet. Ee, i̇yi çıksa bu gruplar her zaman söz sahibi olabilecek bir at. Evet. Ee, i̇nşallah Yüksel abi de çözecektir. Evet. Bir sonraki yarışında eminim. Bu sıkıntıyı çözdükten sonra da söz evet. sahibi olur. Evet. Ee, Özgün Taş, Özgün Ay temsilcisi, anne altı ay yavrusu. Ee, harika da bir eşgali var. Ee, yakın döneme kadar da satıldık da hatta bir arkadaşıma da önermiştim ben. Sonra bir iki baktılar, vazgeçtiler. Özgün Taş mı? Evet. Ee, sahip değiştirmiş. Şimdi bakıyorum. Mahmut. Ataş ekil sürdü. Bayağıdır bu Ataş. Ataş evet. şeyler Mehmetler mi acaba? Mehmet Ataşlar mı? Ruken Ataş değil mi? Ruken Ataş. Akraba şey mi? Tanıdıkları var mı acaba? Bir akrabalık var mı yoksa şey mi? Olabilir. Mehmet de Antalya'da ya o yüzden evet. diyorum yani acaba bir şey var mı? Olabilir Soranım bilgim olabilir. yok. Evet. Ee, yeni ekibinde de başarılı koşuyor. Geçen de herhalde kazanmış Teray. Evet evet satış koşusundan sonra evet. el değiştiren atlardan biri. Antalya'yı biraz fazla seviyor. Evet. Vedat da yani inanılmaz atın üstünde ya. Maşallah diyeyim. Bu senede kazasız beyazsız güzel bir yıl geçirsin. Ekibini de kutlarım. Alemon Çiçeği de e, bizim sevdiğimiz dostlarımızın atı. Onların da ikinci olmaları. Ergül değil mi? E, Sadık abi, Ergül Hanım. E, antrenör için Tayfun çocukluğunu biliyoruz. Hakikaten ya. Ne kadar... e, çok saygılı, çok beyefendi kardeşim. Bir de Engin vardı. Değil mi? Evet. Engin de e, Engin de işte Tayfun'u zaten hani biliyordu. Engin'imiz vardı orada. Kocaman olmuşlardı yeah. şimdi. Kaç sene oldu? 10 seneden fazla. Ben hep Tayfun'u sahada gördüm yıllarca. Ben Engin Seçil'in oğluydu zaten yani. Tayfun da Seçil Hanım'ın oğlu. Oh, evet. Ee, onun da emeklerine sağlık. Çok mücadele ediyor. Kolay Bilmiyorum değil ya. ya. Vallahi, Genç ya, işte. Şey yapalım. Özledim ben onu. Sadık evet. abiydi, Ergül'ü de, evet. e, sevgili Seçil'i Sohbetleri de çok iyidir. Çok keyifli sohbetleri vardı. Çok da e, çok uzun zaman oldu gitmeyeli değil mi? Evet. E, ben hiç gitmedim. Yani denk getirememiştik. Evet. Siz gitmiştiniz. Ama tabii ki tanıdığımız... Biz de gidelim. 10 sene, 10 küsur sene oldu belki yani. Ben 10 <gülüyor> seneden fazladır ya. En son anasının kızı oradaydı. E, kısak vardı bizde bir tane anasının kızı diye. Daha doğrusu bizim değildi de. 
e, bizim şeyin atıydı Osman. O zaman gitmiştik. Ondan sonra bir daha gitmedik. Yani. Yani. Ha şeyde gittik pardon. <gülüyor> Bir yakın zamanda gittiniz Yok, siz. Yok film film film için. Evet. Hayır, filmden sonra işte film evet. için. Hı hı. Ahmet Hoca ile gittik beraber şey için. At bakmayı. Yok e, at bakmayı değil ya bir lokasyonla ilgili. Bir, acaba belli bir sahne orada çekilebilir mi çekilemez mi diye. Onun için gitmiştik doğru pardon. En son Simtay'dan bahsediyoruz. Evet. evet ben çok severim. Benim için kıymetli insanlardır yani. İnsanlıkları bir kere. Aynen bizim için. E, şey yani atçılıklarım o ayrı ama insan olarak da çok düzgün insanlardır yani onu apayrı. Evet. O yüzden Tayfun'un da ellerine sağlık. Eline diye. sağlık kardeşim. Mücadele ediyor yıllardır böyle sahada. Bursa'ya gidiyoruz. Bir dönem İstanbul'daydı. Şimdi de Antalya'da. Evet. Başarılar kardeşim. Atın da toparlandığı yarışlardan biri oldu. Anemon Çiçeği için onu söyleyebiliriz. Evet. Ama kazanan tarafında Özgün Taş yeni ekibinde daha iyi koşuluyor. Daha doğru yarışlar tercih ediliyor. Bu da beraberinde bu pist özelinde bir istikrarı getirdi. Safkan'ın 5 birinciliği var. 4'ü Antalya'da. Evet. Antalya'yı daha ayrı bir seviyor. Ee, kazanmış olduğu diğer koşu da İstanbul'da yine sentetik sahadaydı. Bu saha özellikleri biraz daha fazla olan isimlerden. Ha, nereden geliyor? Bak forma tabii çok net tabii oturuncu tabii. konuşu evet. görüyorsun. Orada bir kapanıyor, ediyor, içeriye giriyor. Yani yani problemi de yaşadı. Yani. Evet. Yani onu yaşamasaydı kazanabilirmiş. Yazık olmuş. Evet. Diğer taraftan hem Turbo Dizel'in, Dizel'in birincisi Berkan Kökçe hem de Mixer'in birincisi Sadık Altay bu koşudan sonra Ceza aldılar 7'şer gün. Düzlük döndükten sonra yapmış oldukları fazla gezinmelerden dolayı her iki kardeşimize de geçmiş olsun. İki tane mesajla onları da paylaşayım. Bir tanesi şeyden Mehmet'ten, Mehmet Ataş'tan. E, abi biz de at diyor yani bir arkadaşım da diyor. Hayırlı yani, olsun o zaman. Yakınız diyor yani. Arkadaşın İyi koşuyor yeni ekip. Yakınız diyor. E, özür Bir de Ergül sağ olsun mesaj göndermiş. Biz de sizleri çok seviyoruz. Tüm aileden selamlar özellikle Engin'den diyor. Dolayısıyla biz Bizden de selamlarınızı, sevgilerinizi iletelim. Metin Özdil'in e, Seyis Başı Hakkı Demir'deymiş şey. Özgün Taş. Evet. Yani onun üzerine koşuyormuş ama at Hakkı Demir'inmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Kendine oldu. almış atı. Tamam Mehmet'ciğim teşekkür ederiz. Sağ ol kardeşim. <gülüyor> Ergül'e de buradan bütün Oruç ailesine, Oruç ve Sayılgan ailesine evet. selamlarımızı iletelim. Haydi bakalım. O zaman geçiyoruz Özgün Taş'tan Mad Lady'ye. Mad Lady'de e, i̇yi işlerinin karşılığını, idmanlarının karşılığını verdi. Güzel de bir yarış kazandı. Metin Hoca'dayı da tebrik ediyoruz. Evet. Bodemeister, Anne Müge'de güçlü bir kanattı var. Uğur Temur da Adana'da kendisini buldu değil mi? Evet. İyi gidiyor. E, bu da yine çok güzel yarışlarından bir tanesi. Atın da aksiyonları çok düzgün. Jockey'nin de stili harika. Çok da uyumlu yani baktığınızda atıyla. Uğur'un çıkışı artık o da tecrübeli diyeceğimiz kardeşlerimizden Uğur'un da çıkışı bizleri de mutlu ediyor. Evet. İki İkinci yarıştı. olan da değer de bilir Eray. Evet. O da biraz daha sabır gösterilmesi gereken orijinlerden biri ki İzmir özetlerinde de yine konuşacağız bir yavrusunu. Evet. Medleydi tarafında tabii şöyle bir şey var. Son iki yarıştır Dilba taksıyla koşuyor. Zaten <gülüyor> değişim de bundan sonra oldu. Bir önceki yarış performansı da tatminkardı. Dün de biraz daha üzerine koydu ve net şekilde kazandı. Hem Metin abi hem de Safkan'ın ilgilerini kutlarım. Evet. Metin Özil'i bakmış oldu altlardan biri. Evet. Pekala. Ee, gelelim Sumut Operator'a geçelim. Sumut Operator 5. ayak e, altı yani 5. aya 8. koşu oldu. İlk kez değil mi? Ee, evet. Koşan, start alan bir isimdi. Ama Sanki tecrübeli bir taymış gibi, çok yarış koşmuş, tecrübesi olan bir taymış gibi kazanma başarısı gösterdi. Sumut Operator değerlendirmeyi alalım sizden. Yani Vedat hatasızdı yine bu hattın üzerinde de. Kulüp aygırları dün Antalya'ya biraz damga vurmuşlar. Bodemeister'ın iki tayı kazandı. Daredevil ikinci oldu az önceki yarışta. Sumut Operator da Super Saver temsilcisi. ikinci olan My Boy Charlie. Hı hı. Ee, baktığınızda işte hep dediğimiz konu. Üçlüye dönünce bu taylar, bu aygırların tayları adlarını duyuracaklar diye. işte malumun ilanı oldu. Sumut Operator da bunlardan bir tanesi. Vedat'ı kutluyorum. Ekibi de kutlarım. İlk yarışın usta atlar gibi tayı hazırlamakta takdiri ziyadesiyle hak eden bir durum. Evet. Tabii bu tay küçüklüğün ne diyeyim çiftlik günlerinde birkaç sefer yakından gördüğüm 
e, taylardan biriydi Özbelge arasını ziyarete gittiğimde. Çok da beğendiğim bir taydı. E, çok acele etmediler. Üçlüye dönmesini beklediler. E, ben iddia ediyorum Kabakum'da daha iyi koşacak bu tay. Dün sentetik evet. sahada kazandı. Küvet sonuçta evet. Kısrak babası da. Kabakum pist özelliği biraz daha fazla olan bir isim. E, sonlarda o gezinmesinin olduğu yere basmasının da etkileri biraz pist odaklı olabilir. Ama her şeye rağmen... Ya i̇lk kez kuşan bir tay evet, için yani. Birazcık normal sallanması. Normal sallanması yani. İlk yarışında ona rağmen muazzam bir performans sergiledi. Bu kalitesini sınıfını gösteriyor ama kuma döndüğünde bunlar da olmayacak. Daha farklı şeyler yapar kumda. Ben çok beğendim tayı evet. yani. Mutlaka farklı yerlere gelebilecek bir görüntü gösterdi Smooth Operator. Evet. Dolayısıyla bu anlamda... Eşgalde muazzam. Aynen. Küve yavrularına benziyor değil mi? Çok ee, benziyor. Şey, kısak babasından almış birazcık bu görüntüyü diye düşünüyorum. Peki ve Extraction'a gelelim. Arka arkaya kazandı. Kaçıncı yarış oldu bilmiyorum. Yani Dört. Dört. bağlı. Ondan önce de bir iki var yine bir var. Evet. Yedi de altı. Yani. Yedi de altı. Müthiş bir başarı. Tebrik ediyoruz. Bakalım neler söyleyecek arkadaşlarım Extraction'la ilgili. Valla e, benim İstanbul'da yakından bildiğim ahırında da zaman zaman e, gördüğüm bir hattı. Orkun kardeşimin emekleri çok tabi. O çok inanıyordu. Üzerine titrediği taylardan bir tanesiydi. Özel Canat. İstanbul'da üzerine titrediği taylardan bir tanesiydi. Çok da sohbet ettik bu tay üzerinde. Orkun'dayken, İstanbul'dayken tay. E, verilen emeklerin karşılığı Antalya'ya gidince, at dörtlüye de dönünce e, kendisini daha da gösteriyor. Yedi de altı kolay bir iş değil. Coşkun su ekülüsün eller. Evet, coşkun su kutlarım. Zaten çok tipik King David eşkali. Ee, çok birebir zaten benzetiyor Aygır yavrularını. Ee, çıkışı da muazzam. Nerelere kadar gelecek bakacağız. Akını da kutlarım. Antalya'ya gitti bu at özelinde. Ee, kazanıp döndü. Şu an Akın'da 14 birincilikte zirvede sabah baktım. Öyle mi? Antalya mı genel? Yok Otel genel. <gülüyor> genel. E, zaten Jockey Ligi başlıyor. Evet. Bir Şubat, bu, bugün ayın kaçı? 10 gün işte. Haftaya da olmaz. Yani, ee, bir sonraki hafta, bir Şubat, yani Şubat ayı itibariyle Jockey Ligi'ne başlayacağız. İyi gidiyorlar maşallah. Geçen yıl benim bir öngörüm vardı. Yıl sonuna doğru. Seneye yakın hani zirveye oynar. Ee, bence Ferhat'ın de... çok katkısı var ya. Yani Ferhat Kesin. Çok, çok iyi bir menajer. Çok, çok. Ee, i̇nşallah. Yani Akın da iyi bir jockey. Evet. Hak ettiği yere iki tane... Güçleri birleşti güçleri ya. Güzel birliği. Yani evet. şimdi puzzle oturdu birbirine Ferhat'la Akın arasında. Çünkü... Tabii Ferhat da birçok jockey menajerliği yapmış ama hani doku uyuşmazlıkları oldu. Çok yani kimleri yapmıştı? Yani Furkan Atlı. Furkan yaptı. Bir daha yaptı. Düşmanı mı? Onu yaptı? hatırlamadım. Olabilir. Ee, arada biri daha vardı. Yani belki doku uyuşmazlıkları oldu bir şey ama şimdi Akın'la da e, yani Akın'ın da aradığı Ferhat, Ferhat'ın da aradığı evet. Akındı sanki. E, dolayısıyla şimdi tam uyum içerisinde gidiyorlar. Allah bozmasın inşallah. Allah mahcup etmesin. Güzel. Ee, bir birliktelik oldu. Ben bilmiyordum lider jockey olduğunu şu anda. Evet. Bakmadık çünkü. Şubat ayı itibariyle tabloları vereceğiz diye ama e, güzel. Yani ben Akın'ı şöyle seviyorum. Hani çalışkan bir kardeşim. Seyahatlere Kesinlikle. gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Yani emek mücadeleci. mücadele veren bir insan. E, ekmek içinde mücadele veren adamları ben severim. Yani sonuçta şey değil. Mücadele veriyor. Gidiyor, Aynen. oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Karş- Daha doğrusu şunu severim. Karşılığını alması güzel. Aynen öyle. O güzel. Evet. Ya Akın'la ilgili şunu söyleyebilirim. Hani bu yarışta kaybedilir mi kardeşim diyebileceğin çok kolay kolay olmuyor. Çok da. tek tük çok vardır na, bir evet, çok ben, az yani. Ben, yani. Aklıma geldi bir tane. Çok az öyle deyince ama çok az. değil. Geçen bir yani. Antalya'da bir kaza kurşunu yani oldu. Çok azdır da. yani. Çok fazla bulamazsın. Evet, kolay kolay olmaz. Çünkü bizim e, ekip olarak da e, at koşup hep bindirdiğimiz jokeylerden biridir yani Akın. İnanırız da Akın'a. Onu kutlarım. Bu hatta da uyumu evet. çok iyi. Beşte dört yaptılar. Atın şüphesiz ki bu noktalara gelmesinde Akın'ın da katkıları vardır. Şunu söyleyelim. Şimdi çim yarışları yok. Yaklaşık iki ay sonra başlayacak. Bu atın çim özelliği de var. Hatta ve hatta bu sağ özelliklerinden biraz daha fazladır. Dolayısıyla yabana atılmasın. Yaz sezonunda bu at kısa vade grup koşularda koşar. Adından da söz ettirebilir onu şimdiden söyleyelim. Tabi burada ekibin tercihi önemli. Şimdi dolu dolu bu Antalya sezonunu geçirirlerse i̇şte o... şimdi atın şartları sıfır. Evet. Üç şarta giriyor. Dört Abi beş şey kısa vade altılar yediler. O da bir tercih. Biz böyle seriye devam edelim. Ee, 
sezonu bir dolu dolu geçirelim derlerse ki at doğru uyum sağladı bunu yadırgamam. E, o zaman yaz sezonunda e, aynı çıkış tabii gelmeyebilir çünkü o form 12 ay devam etmeyecek. E, genellikle etmez diyeyim. Çok istisnai atlar var. Umarım bu da onlardan bir tanesi olur ama özel e, bir tay izliyoruz. Yarı severlere de keyif yaptırıyor. Güveni de boşa çıkartmıyor. Pekala. O zaman ne yapalım? Ee, hemen bak yazmışlar şimdi Akın'ın diyorlar hemen öyle yok dedi şey ya Salvatore öyle temsil demiş Hakan. Ya o kadar canım. Şimdi Ama ikisi de Gazi demiş. 20 şey. yılda iki tane üç tanesi olur her şey. Temsili Katar'ın da Salvatore'yi o kadar Salvatore. değil. Temsil yani, yarışı. Temsil hakikaten giden bir yarış. Temsil Olsun. yarışı giden yarışlardan evet. biri. Nasibinde yokmuş öyle. Her şey. Jokey'in oluyor ya öyle. Bak. Abi yani Gazi koşu tabii öyle çok hani kolay Şimdi, toleresi olan bir yarış değil ama. Başka da var öyle Gazi'yi kaybetmez deyip son aklımıza ya, gelen. Oho. Oh, neler, <gülüyor> var. <gülüyor> neler var. O yüzden. Peki. Ee, bu arada... En kısa zamanda Simta'ya bekleniyoruz gideceğiz. Ee, Engin'in de fotoğrafını İnşallah. gönderdi Ergül. Koca, valla onu görünce şimdi moralim <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> Neden moralim bozuldu? Koca delikanlı olmuş böyle Allah aslan gibi Allah. maşallah. Biz çocukluğunu hatırlıyorduk kardeşim. Biz yaşlanıyoruz dedim şimdi. Dedim ki onu gördükten sonra geçiyor. Engin'de. Gerçekten. Tabii Allah sağlık saat versin hepsine. Gidelim bir mutlaka. Ee, peki. Şimdi geldik İsta, şey, İzmir yarışlarına. İzmir yarışlarından da ee, şey bir burak sıvot sıvot masterı bir izleyelim, i̇zleyelim, izleyelim. izleyelim. çünkü Gelsin. bizde de yeri ayrı, ayrı olan bir at. biri o zaman herhal sözü hemen sana bırakıyorum çünkü bırakayım. yani daha koşmaya başlamadığı dönemde dahi benim yakından takip ettiğim ve evet. müşterisi olduğum atlardan biriydi öyle söyleyeyim Hı. çünkü özellikle bu saha özellikli kumpis özellikli çok Hı. daha farklı yerlere gelebileceğini düşünüyordum o dönem <gülüyor> çok Yukarılarda seyreden bir ücret geri dönüşü olunca doğal olarak... E yani Arif Bey'den... Ama de... beklenti o zaman attan da yüksekti. E, Onlar gazi atı gözüyle ama, bakıyorlardı. Ama de. günün sonunda ne oldu? İşte her ata gazi atı olarak bakarsan olmaz. Şimdi bu atın özellikleri farklı. Anne atı... Ga- gazi yolunda yani. ilerlemeyi düşününce attan birçok şey gitti. Koşabileceği çok daha farklı yarışları kaçırdı ve biraz aslında kalitesinden bir şeyler kaybetti. Burada ne oldu ee, ki e, Özgür Demir'e kürüsü, işte Eray Koktay bu işi doğru yapan ekipler. Bu ekip de mi? Bu atın, evet, bu atın potansiyeli. Eray, Eray'ın forma değil mi bu? Evet evet Eray'ın forması. Hı. Atın potansiyelinin farkında oldukları için e, bu atı alıyorlar ve sonrasında da doğru sahalarda. Yani bak ben sana şöyle söyleyeyim sözünü kestim doğrusun. Yani Eray'ı ben de çok eski tanırım yani. Hı. Tolga Amasis ile tanıştım evet. ben Eray'ı da hatırlıyorum. Ee, Eray ile ilk atlarımızı beraber aldık. Ben Nas Böyüt'ü aldım Paris Gedik'ten. O da Paris İstanbul 2-3 ay sonra Gedik'ten aldı. Hı. Hatta Silk Haftan'ı da aldı. Hı. Sonra bir ortağa vazgeçti. Ben de bana danış dedik ya ne diyorsun dedim mükemmel at. Ben de dedim bir fiyat teklifi vermiştim. Kabul etmemişlerdi. O daha uygununu almıştı. Yalnız kusura bakmasın da Paris İstanbul leylek gibi bir attı ne yavrular. Ne yavrular veriyor. Aynen. Yani Compiler incecik şey. böyle hani vardır ya böyle tin tin tin tin tin böyle ter yapar bilmem ne yereleri dağınık falan böyle öyle bir değişik bir attı. Hı. Ama yavrularına bak hiç o eşkalle Paris İstanbul'un eşkaliyle alakasız yavrular var. Nereden geliyor? Şimdi Aynen. onu söyleyecektim. Ne, ne anlatıyordum ben? E, Eray. Yani Eray'la ilgili konuşuyorum. Yarım kaldı. Paris İstanbul. Yani... Hayır şunu söyleyeceğim. Seçtikleri atlar hep doğru atlar seçiyorlar. Tabii, tabii. Yani baktığında, şimdi onu dikkat ediyorum mesela Eray Koktay'da. Hep sürekli çıkışta olan bir ekibi zaten kardeşimiz. Ee, hep şey, yani böyle ikinci bir el at alıyorlar. Ama aldı at, yani on atın... 9 tane 8 buçuk tanesi çıkıyor. iyi çıkıyor. Hani bir tane iki tane arada da bakıyor. Yani bakıyorum el değiştirmiş. Eray'a geçmiş. Bazen onun atları seçkin bakıyor ya. Seçkini ve Eray'ı gördüğüm zaman şimdi buna bir kuş kondurur bu diyorum. Yani mutlaka Çok bir kuş kondurur. Çok arıyorlar buluyorlar evet. Diyor işte didikliyorlar canım yani biliyorum bilmez miyim. Aynen. Dolayısıyla e, onun için de dediğine yüzde yüz katılıyorum Eray sen. Ya atlar iyi, iyi çıkıyordan ziyade bence püf nokta şu. Doğru at alıyorlar, doğru yerde koşuyorlar. Ha, Şimdi da doğru. bu atı aldın, evet. at iyi bir at, e gittin, çim devam ettin, çim devam ettin, olmadı, sentetik koştu, ne oldu? E i̇yi attı hani bu at, evet. niye kötü koşuyor? Ne abla aldıktan sonra? Bir de evet, hiçbir bile. şeyden kaçınmadan atın en ufak sorununu bile araştırıp, e, bulup, müdahale edip... O, o olayın bir... biraz daha ayrı boyutu evet. ama önce senin yapman gereken doğru ne? Çok Kardeşim bu atın 
Özellikleri ne? Bakıyorsun kanatına, anne kanatına, baba kanatına. Kum özellikleri biraz daha fazla. Hop getirdi İzmir'e. Bir kumda bir yarış koştu. Yaktaşık 45 günlük karadan sonra vaiz bastığını biten koşunun hemen diplerinde üçüncüsü. Üçüncü. Geldi buraya 63 kilo. Kaç tane at 63 kilo? Valla ben 63 kiloluk bir atı kolay kolay tek vermem. Bu at benim ben de, yazımda banko onun. Çünkü ben de banko verdim. Yani belli. Çünkü hem atı çok yakından tanıyoruz. Evet. Yarış e, vermiş. De, ekibi de hem biliyoruz. Hem de ekip artık atı çok daha yakından tanıdı. Bütün özelliklerini bildi. O da çok iyi getiriyorlar atları. Evet, evet. Ve şöyle bir şey de var. Ben o yaklaşık bir, bir hafta önce ile falan Eray'la bir konuştum. Ee, i̇şte atı bu sohbeti oldu bu atın. Abi dedi Mustafa at yarıştan sonra indi attan. Tamam bu iş dedi. Nasıl yani? Üçüncü oldu yarıştan sonra iniyor attan. Ol, yani iyi Olmuş oldayız at, belli at, yani. Evet. Zaten ondan sonra çok doğru bir yarış tercihi burada. Olmuş da. Ağır kilo şartlarına yani. rağmen benim düşünceme göre doğru yarış Mustafa oluyorlar. Işte. Mustafa biniyor yani. gene. Çok net, çok kolay bir birincilik. Bu yıl içerisinde bu at grup koşu kazanır. Onu şimdiden söyleyeyim Oo. kompiste. Grup koşu adetleri azaldı ama. Azalsın. Bu atta o potansiyel <gülüyor> var. Bazı de grup koşu kaldı mı? Ee, sezonda Bursa'ya evet. gelir, Kocaeli'ye gelir. İlla ki koşabileceği kompiste grup koşu bulur. Maşallah. O özellikleri var. At kum atı. Çok net şekilde. Kağıt da var. English Channel benim çok... Evet. Ben... Türkiye'de English Channel... Budu Song var Budu Song var evet. Başka var mı Aygır? O Kurtel'de falan var mı English Channel Aygır? Sanki... Şu anda aklıma gelmedi. Budu evet. ee, Song var. Bu sene dışarı açılmadı herhalde. O da içeride yapıyor aşımlarını. Evcimen Ekibisi'nin. Yani çok umutlu olduğum <gülüyor> atlardan, Aygır'lardan biri. Ya Alp Bey'in şu özelliği var. Yani... E... Şimdi doğru kelimeleri ve doğru cümleleri seçmek istiyorum. O yüzden böyle bir derin nefes yani şey yaptım. Ya aslında çok kıymetli değerli aygırlar var ellerinde. Yani şimdi mesela Corinthian dediğin aygır. Yani Cidagos'u bilmem ne kadar ne kazandı kente gider mi? Bir diskap evet, kap kazandı. Hani Amerika'da 40 bin dolara aşım yapan bir aygırdı bu Corinthian mesela. <gülüyor> Fakat Açtı, dışarıdan talep görmedi mesela. Geriye geldi. Mesela Adana'ya ben Adanalı atçıları kusura bakmayın bak. Kimse kusura bakmasın. Adana'daki atçı dostları gerçekten anlayamadım. 9999 lira dedi. Karuntiyan'ı gönderdik. Yani kum için ideal. Hele ki zaten o mesafede şey yapan kum için ideal bir aygır. 9999 lira yani hani... Bir buçuk sene sonra ödeyeceksiniz. Tolgan'a eden üç kişi gitsek bir adam akıllı bir yerde hani şey... Yani sen, bir buçuk sene sonra... Bir buçuk sene sonra yani iki tane ayvalık tostu alama, alama <gülüyor> yani atıyorum tabii öyle bir şey. Egzajere evet. ediyorum. Böyle bir şey olmaz tabii evet. ki. Çünkü sonuçta enflasyon Ya düşüyor, ama hani tabiri caizse... Düşüyor, şey yapıyor, düşüyor. Söylediğimizde şey yapalım. Düzeliyor bütün bunların hepsi. Dolayısıyla ee, şey yapalım. Evet. Yani o biz de egzajere. Yani etmiş. evet ama aygır ücret olarak komik bir rakam diyebiliriz. Yani uy- çok çok uygun bir rakam 9999 TL. Evet. İşte Zaten çok, sembolik çok olması için çok fazla aygır olunca bazı Bak, atlar Tokat Tokat kimse yüzüne ondan sonra Tokat arıyor herkes. Just no fumer. Just no fumer. Yani çok güzel aygırlar, kaliteli çok, aygırlar getirdi. Çok iyi aygırlar arada kaynayacak bu işin gerçeği. Işte ona üzülüyorum ya. Ama evet. mesela bak diyor ki gelin çekin diyor. Ben size bir şey demiyorum da günübirlik çekeyim. Şimdi bu da son da öyle. Ben yani bu da songu ben yakından gördüm. Bak yalan yok Allah için. Ya aygır gibi aygır. Korintiyanı hiç görmemiştim. Korintiyanı da gördüm. Ya, ay, kaç yaşına geldi ama aygır gibi aygır. Yani değerlendirilemedi bak. Justin of Humor. Efendime söyleyeyim. Korintiyan, efendime söyleyeyim İngiliz ne öbür Tokat. Tokat neler Tabii. verdi ya? Ya saydıkların içerisinde Justin of Humor daha farklı seviye bir aygırdı. O zaten ülkemize çok uzun süre kalmadı öyle biliyorum. Devamında tekrardan yurt dışına gitti. Bildiğim kadarıyla Doğru, öyle yanlış da söylüyorsam düzelsin dostlarımız. O yani 4-5 tane aygır saydın işlerinde en iyisi daha farklı Abi, seviye belli, bir aygırdı. Belli, belli isimlerle deneniyor sadece. Haliyle çok doğal. Ben bunu bir kere sormuştum Alp Bey'e de şey demişti yani yani hani benim ta, şeyim bu dedi yani ben kimseyi de açıp da hani bana aygırını çekmeyin kısrağını getir falan biz atçılık yapıyoruz yetiştiricilik yapıyoruz satıyoruz zaten çok uygun fiyatlı yani bizim şeyimiz evet. bu demişti kendi söylediği buydu yani ya ama kimisine lokasyon uymuyor 
Abi lokasyon... Kimisi beğenmediği için gönderiyor. Şimdi bak yani... İzmir'de lokasyonu İzmir'de yapıyorlar. Torbalı'da o şey yapmadı falan. Yani öyle bir... Adana'ya gitti abi. Adana'da yani yetiştirici. Dört tane ben baktım yani Korintiyan'ına gördüm. Dört tane yazık yani. Mesela burada olsa belki sen göndereceksin. Adana'da olduğu için gönderemiyorsun gibi örnekler. Ya yani ne oldu? Şimdi İzmir'e geldi. Geri geldi. Hı. İzmir'e geldiyse mesela muhtemelen daha fazla talep alacaktır. Ben yani açık söyleyeyim sana. Hayalet kız varmış İngiliz Channel yavrusu diyor. Yok şeyi diyorum ben. Aygır. Aygır o olarak dişi. söylüyorum yani. Ee... Aktif Aygır. Heh. Yani dolayısıyla aktif aygır olarak ben soruyorum. Başka hatırlayamadım. Varsa düzeltin beni. İngiliz Channel aygır yok. Ama mesela bu da son. Ya yani aygır da yakından gördüğüm için söylüyorum. Acayip bir aygır yani. Eşgalli meşgalli. O, o verecek mesela bir şeyler. Ya bilmiyorum ben yani sadece ne zamandır bunu söyleyecektim. Ee, kimse kusura bakmasın ama Justin Offermer'da, Tocket'da, Corinthian'da hatta şu anda Woodsong'da bana göre e, yeterli talebi görmediği için gerçek şeylerini kanıtlayamayan e, haksızlığa uğramış diyelim. Yeterli talep değil mi? Haksızlığa uğramış isimler. Tuburutus gibi. Evet. Mesela Tuburutus da öyle. Anladın mı? Haksızlığa uğramış aygırlar bunlar yani. Şimdi İngiliz Channel'ı görünce aklıma geldi. Yani evet. Sword Master'dan oraya gittik. Hatta evet. ilgili söylenenler, söylenmesi gerekenleri söyledim. Ben de Eray kardeşim ve Özgür Demir Ekiyüsü'nü bir kez daha kutlarım. Doğru yolda ilerliyor Sword Master ve muhtemelen de üzerine koyarak devam edecektir. Yolu açık hatlardan biri. Ayakları düz bassın. Bizleri de mahcup etmedi. O da olayın Aynen. diğer boyutu. Bak güzel bir katkı geldi Onur'dan. Onur Dilbaz'dan. Diyor, doğru. Ee, ama şöyle o galiba şey için tercih ettiler Adana'yı. Hani Urfa'dan falan da çevreden gelir mi diye ama doğru bir şey söylemiş. Şimdi abi merhaba keyifle izliyorum diyor. Acaba bölgelere göre damızlık sayıları açıklanamaz mı? Bence Adana bölgesinde eskisi kadar damızlık kısak olmayabilir. Aygır dağıtımlarında bu sayının önem, sayıların önemi büyük önem, önem ta arz ediyor diyor. E doğru söylüyor. Ee, bu zor bir şey değil aslında. Açıklanabilir. Yani o şey var mesela ben e, bilmiyorum ne kadar güncel yani up to date bilgimi bilmiyorum ama e, Aygır müracaatı yaparken web üzerinden şeyi seçiyorsun. Kıslak nereden gelecek, hmm. nereye gidecek. Orada bir hara adı var. De, herhalde. Bulunduğu hara. Bulunduğu hara var. Gerçi onlar da güncel değil. Kıslak bir bakıyorsun orada atıyorum İzmir yazıyor. Halbuki bizim kıslak diğer veya işte Diyarbakır yazıyor. Halbuki bizim kıslak İzmir'de mesela. At, anlatabiliyor muyum mesela evet. demek istediğim? Evet. Çok update bilgiler değil belki ama o biraz daha kontrol altına alıp ya, lokasyonlarda gidişlerde o trafikler yola çıktığında kıslak bilgilendirme yapılmaya mecburiyeti gelirse ya sonuçta bu e, o olabilir bulunabilir evet, yani vizeleri yapılıyor sonuçta tarım müdürlüklerinde ama bak Eraycığım dediğin doğru şimdi mesela bizim kıssak nerede çatalcı tarım il müdürlüğüne vizesini yaptıysa evet. belki atı ben Mahmut diye Aygır'a göndereceğim Batman Aslan'ına yani en azından hangi lokasyonda kaç tane kısak olduğunu oradan o envanteri o açıklayabilir da, evet. ha, ya da diyorum yani bak o olabilir doğru evet. bir katkı evet. yani e, en azından şeyde yazarken ee, bilinir. Bu olabilir. Yani hangi bilinir bölgede diye düşünüyorum yani. Hangi şehirde kaç kısrak var? Doğru bir düşünce. Teşekkürler onlara da. Ee, şey gene güzel bir katkı gelmiş. Ee, sevgili Oktay'dan geliyor. Ee, Oktay Ferhan bitirmişten. Tecrik Asesi'nin aygır istatistiklerinin detaylı olmasında fayda olabilir. Sadece koşan kazanan kadar diyor. Aygırların da diyor daha bir e, istatistik bilgiler verilebilir diyor. O da doğru. Yani şimdi yetiştiricilik artık eskisi gibi ee, evet hobi bir yetiştiriciliğin ben hala hobi olduğunu düşünüyorum ama bu, artık sektör biraz endüstriyelleştiği için de e, açık ve net söyleyeyim bu işi ticari olarak yapanlar da var yapacaktır da yetiştirici bak atçılık hobi ama yetiştiricilik bir meslek aslında hani şuna karşı şey yapıyoruz yanlış söyledim demin ben düzeltiyorum atçılık bir hobi ama yetiştiricilik bir meslektir abicim sen at yetiştirip satıyorsun oradan da bir gelir elde ediyorsun bu bir meslektir yani sadece yetiştirici bir meslek dolayısıyla bazı istatistik bilgilerin daha çok verilmesinde fayda var. Ya adam üç ahırlık yer yapmış. Yetiştiricilik yapıyor. Adamın mesleği tabii o. Tabii. Mesela şu bilgiler de olabilir diyor Oktay'da. Çok doğru bir katkı ve paylaşım. Yani katıldığım doğru demeyeyim mi? Doğru herkesin farklı ama katıldığım bir şey. Black type ve grup atı ne verdi? Bunu da görmemiz lazım. Diyor. Kaç tane black type, kaç tane alt, alt kırılımlarla verilebilir. Evet. Ya onu şöyle yapabilirsiniz. Kazanca göre sıraladığınızda zaten... Black type ve grup kazananların kazancı yüksek oluyor kendiniz. Yani ama işte onu belki de tek hani şeyde görebilirsin dediğin gibi. Veya kazancı verip orada sırala dediğinde yavruları zaten dediğinde çıkıyor. Ya tek tuşta daha çok şeye ulaşmaktan Ulaşmak. bahsediyorlar. Doğru olabilir. Doğru olabilir. Bu katkıdır bunu da paylaşalım ama şeye katılıyorum. Yani aygırların mesela onun için mi acaba az talep görüyor? Ya ben 
Yani ne olursa olsun abicim Urfa'dan, Elaz şeyden, Urfa, Elaz, Adana'dan ya yani o bölgeden ya yani mutlaka vardır yani dört tane de Korintiyan için yani tam bir kum yani ortada her şey. Anlatabiliyor musun? Kum belli koşan yavrularına bak. Gitmiş Urfa'da başarılı yarış. Bak Temel Ancılar ne yaptı mesela? Ne yaptı Temel Ancılar? Gitti trader şeyde Urfa'da başarılı yarışlar koştu ya Aygır'ı aldı Urfa'ya yazdı. İzmir'de de yine kumda kazanan yerler. Abi İzmirli yani. bir ekülü. Bak evet. kökeni İzmirli bir ekülü değil mi? Baktığında. Orada trader iki tane güzel yarış koştu. Baktı kum veriyor. Bilmem çok doğru bir tane. Hatta ben... O ara bir tane daha gitti. Great... Yani Grit, Grit, bir kısrak şey daha gitti. Daha Onun o da kazandı. İzmir'de koşanlardan da, da kumda kazanan oldu. Abi. Evet tabi tabi işte yani, o ekirde. Sadece doğuda koşup kumda kazanan olmadı. İzmir'de koşup Abi, kazananlar da oldu. Kum, evet. Ama hani orada baktı bir potansiyel gitti e, oraya tabii. yazdı. Yani Urfa'da gerçi e, Urfa'daki davranış modelleri biraz daha farklı kısrak şey, aygır seçiminde. Şey gibi değil hani yazalım hepsi de olsun değil. Doğurdukça yazılıyor Urfa'da. Onu bildiğim evet. için Zafer abiden biliyorum. Yani ne yapıyor mesela? Eee İlk başta bakıyorsun mesela 10 20 bakıyorsun şeye bakıyor 60 abi şu geldi abi bu geldi. Bir bakıyorsun kısrak doğuruyor. Hemen aygır arayışı öyle başlıyor. Evet, kuraya girecek olan aygırlardan değilse yani, bekliyor. Zaten evet. de kuraya girmiyor Urfa'daki aygır. Kuraya girecek aygır Urfa'daki yetiştirici. Evet. Veya Adana'daki yetiştirici alıp da Karaca Bey nadiren nakli olduğundan da çok, öz, yani çok evet. özel nadiren. bir anlatı. Evet, çok özel bir annedir. Grup atı Aynen. vermiştir, şunu vermiştir, bunu vermiştir gönderir. Ama... Ee, hani öyle bir şey var ki daha ziyade kısrak doğuruyor bakıyor nerede ne, ne aygır var Arap'ta oldu yani evet. şöyle söyleyeyim Arap davranış modelini Arap aygırlarındaki davranış modelini İngiliz'de de uyguluyor Urfalı yetiştirici veya işte atıyorum Güneydoğu yetiştiricisi ya ben evet. geçen seneden biliyorum Runner Bull 10-15'te başta tak tak 60'lar tane doldurdu yani kapalı işi oynadı Distant Shining öyle şimdi Megaloman geldi o da öyle olacaktı anlatabiliyor muyum baktığında yani hani eee Doldukça ama mesela Korintiyan'a şaşırdım abi bak. Hani şey sen çektin mi diyeceksin. Bir, yani bizim eskiden bir tane Korintiyan yavrumuz var. Ne oldu şey yapar o ayrı bir konu söylemiyor. Eskiden dedim ikiledi şu anda ama. Yani demek istediğim şu 40 bin dolar aşım yapan bir aygır yurt dışında. Efendim söyleyeyim British Cup kazanmış bir aygır. Bu aygır Türkiye'ye geliyor. E, baktığında kumda da kazanan yavrular veriyor bilmem veriyor. Ve gidiyoruz Adana'da dört tane müracaat alıyor. Abi Aygır'a yapılan haksızlık bu. Öyle. Just no Fumra'da yapılan haksızlıktır bu. Şeye de haksızlık. Yani ben öyle çok bir diyalogumuz var. Çok uzun şey, şey uzun boylu konuşmak istemem. Mesela şimdi İngiliz Channel'ı görünce oradan oraya spontan gelişti bu konu. Ee, abi Voodoo Song'u gördüm mesela İngiliz Channel'ı yavrum. Çok düzgün de bir Aygır. Çok şey ama gene içeride çekiyor mesela. Çünkü Hı. neden? Geçen sene yazdı ben hatırlıyorum. Şeye. Kulübe. Yeterli ilgiyi görmedi, çekti aldı. Şimdi Korintiyan'a ya, yazık değil mi abi? Ha onu şeyi bir şey, Alp Bey kendi belki benim için Stand of My Business diyor yani. Benim böyle bir şeyim değil diyor yani. yani i̇steyen yazar, isteyen yazar. O bakış açısında ama ya ama bir de Aygır'a da haksızlık. Yani çok yani. fazla e, tek taraflı bir Aygır. Yani sadece kum özelliği olan bir e, Aygır olduğu için. Yani benim hani yavrularından aklıma gelenler No Heart'la Sarptay. Ya belki de içinde... Bir de şey var canım. Dediğim gibi belki şimdi de şey... hiç kazanmamışlardır belki de yani şimdi ezbere söylüyorum. Koşular mı şimdi bunlar? Benim bildiğim kadarıyla ikisi de çok net kum atı. Tamam şimdi denedik mi bu atlarda? Yoksa şey mi? Ya bu at kumcu, bunun pedigisi kumcu şey yapalım. Ya bugün mesela Korintiyan koşmuştum bir tane oradan tıklayarak bulabiliriz. Neyse yani demek istediğimi anlatabildim mi? Nereden nereye geldik? Şimdi, evet. Sarptay koşmuş mesela hiç kazanamamış. Prenses Zuru diye bir yavrusu var. O Çin'de koşmuş, hiç kumda. kazanamamış. O da hep kumda kazanmış. No Hard'ı Çin'de hiç koşmamışlar. Hep kum koşmuşlar. Tabii bunların hep sebebi var. İşte o yüzden de evet. gitmiş Adana'ya yazmış. Evet. Kumca evet. Anladın? Diyor ki ben diyor Adana'ya yazmış. Ama dediği de doğru olur. Mesela şey var mı o bölgede? Hani Yeterli kısrak var mı? Kısrak popülasyonu var mı mesela? Geçen ben bir odada duymuştum. Bir sohbet odasında Silivri ile ilgili benzer şey konuşuluyordu. Ama isimleri hatırlayamıyorum. Çünkü gece böyle radyo gibi dinlediğim için onu böyle bazen böyle koyuyorum şeye. Yatıyorsun. Eskiden bizim çocukken şey yapardık. Transistörlü radyolar vardı hatırlar mısınız? Zeray yetiştin mi sen onları? Transistör minik böyle evet, cep evet. radyoları evet, vardı evet. böyle. Onu böyle şey e, açıyorsun. Sizi koyar. O uyurdum ben onu. Ben, bana çok böyle şey gibi geldi. Bazen böyle e, odaları açıyorum o telefonda. Anonim dinliyorum. Yalan yok. Yani her günde gir, hangi gün girdim çıktım şey değil. Onu koyuyorum böyle. 
Uyuyorum. Bir ara böyle birileri bağırıyor, çağırıyor ve uyanıyorum. Gene kim bağırdı diyorum. Ne oluyor? Bir uyanıyorum. Tekrar sonra uyuyorum falan böyle. Anlatabiliyor muyum? Geçen bir konu konuşuldu. Silivri'deki şeylerle ilgili. Yani birileri dedi ki ya orada şey yok. Hani e, ismini hatırlamıyorum. Kıslak mı? Kıslak popülasyoncu. Ya olur mu orada şunlar var şunlar. En az 500 <gülüyor> tane kıslak var muhabbeti yapıldı. Ama işte dediği gibi o envanter elimizde olsa Evet. Belki çok daha kolay seçilebilir diye düşünüyorum. Katıldığım bir mesaj oldu. Güzel bir katkıydı. Teşekkür ederim Teşekkür. onlara da. Var mı? Ya mesela Korintiyan benim düşünceme göre Doğu illerine gitse daha çok talep alır. İşte Adana'ya gönderdi. Başka nereye <gülüyor> daha. gönderecek? Iğdır'a git. Iğdır'a şu müstaş Sen kalk bir de kaptan. Kalk oradan. Adana'ya kadar gitmiş Adana'ya yere. Kadar yani o kadar da. E bir şey diyemiyorum peki. Yok, Maksat tamam. daha fazla talep almaksa yani benim düşüncem evet. oraya gitseydi daha çok talep alırdı. Çünkü biliyorsunuz o bölgedeki ayrılıkların büyük Day, özelliği. Abi Sarttay kazanmış e, Çim'de. Tamam Onun kaç için... tane kazanmış? E, bir dakika zaten kaç koşmuş kaç kazanmış. E, bir de Hoyon kazanmış. Tamam kaç tane koşmuş kaç tane kazanmış? İki tane koşmuş bir tane kazanmış. Yok e, en az on tane koşmadıysa benim adım herhalde. Sarttay'dan bahsediyor. Yok Hoyon. En az on tane Çim yani, koşmadıysa. Yani, onu söylüyorum. Tamam biz de başka bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki. Korintiyan, Korintiyan'ın özelliği kum kardeşim Çim'le ilgili yani Royal Avcılar'ın da Çim'de kazananı yani. var. Yonoguska'nın da var ama Aynen. bunlar kum aygırları. Korintiyan'ın zaten Alp Bey'in de düşüncesi kum aygırı olduğu yönündedir. Ya Çim aygırı olduğunu mu düşünüyorlar onu söyleyerek yani? Ya at kum aygırı, aygırı ama kum aygırı. Çim'de de verir. Nereden bu yoruma girdin? Herhalde şimdi kalkar terk edelim bunu. Hadi <gülüyor> biraz tane tane de, de, tane de birazcık yapalım. Tane birazcık tane yapalım öyle selleşelim. <gülüyor> Yok Burada kardeşim da... kap- reklama gidin. <gülüyor> 100 tane de 2 tane kazanmış ay, Çim'de. Ay, ay şunu söyle Çim'de de var. Ben sordum soruyu dedim. Her aygırım herhalde var diye dedim. Her de var. Ya Toron da kumda kazanı koşan, vardır. 24 koşan iki tane kazanan var şimdi dedi. Ya herhalde olacak yani. Ki kaldı ki 88 bu... koşta totalde bütün atlarda iki galet demek. Kum atı tamam. Evet. Bu arada bir güzel bir mesaj daha geldi. Ee... Bildiğimizi unutturacaklar bize. Abi ya. merhaba ayrıca izliyoruz. Özel aralardan kıssaklar çiftlik çıkışlarında zorunlu bilgi verilse kulübe veya gerekli yerlere bence işler daha kolaylaşır gibi düşünüyorum. Babam ekliyor aşım sezonunda her kıssak sahibi ayrı yazmadan önce ön kayıtlı yapılsa sayı belli olabilir. Buna daha da açabiliriz diyor. Selamlar diyor. Konuyu harfiyen dinliyorum diyor. Biz diyor öz eleştiri yapıyorum diyor. Abi aygırlar ile alakalı özellikle fazlasıyla ön yargılı davranıyoruz. Her doğan tayımız grup atı doğacak diye bir şey yoktur. <gülüyor> Bazı zamanlar ahırı handikap atlarımızı ayakta tutuyor. %80 büyük yarışlar çim yarışlarında diye e, ön yargı fazlasıyla oluyor demiş. E, özelden yazmış ismini paylaş dersen de paylaşırız kardeşim. E, dolayısıyla durum bu. Şimdi gelelim konuyu dağıttık. Biraz yetiştiricilik kısmına girdik ama güzel de katkılar gelmeye başladı. E, dolayısıyla e, hepsine teşekkürler. E, sonuç itibariyle artık yani yetiştiricilik Türkiye'de çok ciddi anlamda e, önem arz etmeye başladı. Çünkü neden? Türkiye'de şu anda çok ciddi aygırlar var. Bakın yani biz hani bir de şuna da karşıyım. E, şu oluyor. Ya biz kendimiz niçin alt ligde görüyoruz? Biz yani bir kere aygır konusunda kesin hiçbir şekilde alt ligde değiliz. Bana göre çok doğru bir yerdeyiz. Biz bence toparlamamız, düzeltmemiz gereken şeyler e, son düzlükte ger, stüdyoda gergin anlar. <gülüyor> bir alt bant. <gülüyor> bir alt bant. Eray ya senin ya benim stüdyoyu terk edip gitmemiz lazım. Bu iş öyle oluyor. Apar topar reklama girilmesi lazım falan ama o işler öyle oluyor. Neyse ya çok akşamki videoda öldüm yani. <gülüyor> Neyse hay ben de üzüldüm. Üzüldüm. Moderatöre üzüldüm. Tabii yani. canım dünya isti şimdi. Dünya isti bir çocuk. Ya yani bir arkada meslektaşımız diyelim. Ya onun o yüz, onu yani o toparlamaya çalışması, olayı çevirmeye çalışması yani ben kendime yapılmış gibi hissettim. Çok kötü oldu. Sonrasında bastım tabii. E, kalayı. Evet. Ya bu kadar Ama güzel olmaz. bir viral mi diyorlar bunlara yani, artık? Yani, viral oldu yani. Viral olmuş. Trollemişler. Güzel yani. reklam Çünkü oldu yani filmin. Yani şey yok. Yani filmin de güzel bir reklam oldu. Peki. Şimdi e, onu söyleyeceğim. Yani hani hakikaten <gülüyor> e, bazı şeylerde e, yetiştiricilik konuşurken de e, biz kendimizi çok da fazla... Bak Türkiye'de artık ciddi anlamda kulübün getirdiği aygırlar. Bak. O tablolar mablolar gelip geçici. Kulüp çok ciddi aygırlar getirdi. Özel sektör çok çok ciddi kanlar ve aygırlar getirdi ama hepsini geçtiğim bir başka taraf var. Abi Türkiye'ye öyle kısaklar gelmeye başladı ki şu son 3-4 yıldır. 
gelen kısrakların kağıtlarına bakıyorsun. Abi yani biz ondan sonra elimizde soğan sarımsakla mı uğraşıyoruz diyorsun yani anlatabiliyor muyum gelen şeylerle. Ama iş nerede oluyor? Ondan sonra geliyor soğan sarımsak. Yurt dışından getirdiğim bilmem kaç yüz bin dolarlık atı geçiyor. He, demek ki bizim müdahale etmemiz nokta gebelikten sonra doğduktan sonra sahaya gelen süreçte eğer biz o zinciri tamamlayabilirsek, eksiklerimizi tamamlayabilirsek o zaman belli bir yere geliriz. Yoksa ben şeye kesinlikle katılmıyorum. İşte bizim atçılığımız dünyanın neresindeymiş. Abi sendeki aynı kısrak var sende. Aynı e, aygır var. O kan var, bu kan var. E o zaman biraz kendi hatayı kendin arayacaksın. Ben niçin bunu yetiştiremiyorum? Niçin ben bunu e, e, yapamıyorum? Diye. Bence bu tartışması gereken nokta bu. Yani biz düşünüyorum. çok iyi kanlar getirdik. Daha iyilerini de getirsek 10 yıl sonra bu sistemde yine gidip e, Amerika'da başarılı olamayız. Yine Avrupa'da başarılı olamayız. Kendi lokal başarılarımızda ya da arada çıkan böyle starlarımızla övünürüz. E, nasıl futbolda 20 yılda bir Arda Turan gidip Real Madrid'de oynuyorsa at yarışında da 20 yılda bir sabırlıyı bekleriz. Grand Tekinox'u bekleriz atıyorum. Evet. Arda Benzer Güler. Arda Güler'i bekleriz. Arda Güler ama Turan da Barcelona'ya gitti sonuçta. <gülüyor> Şimdi dünya... ee, evet. Buyur abi sen bir ee, Dediğim gibi yani bu kanlar çok iyi. Aygırlar mükemmel. Ama sıkıntı tesisler. Yani bizim çok iyi idman merkezlerimiz olacak. Ee, bir kere çiftliklerin asgari bir standartta olması lazım yok. Abi yok bak on, şöyle söyleyeyim bak yanlış anlama. Yok derken Türkiye'de inan Avrupa'yı standartların çok çok üzerinde çiftlikler Ama var. Ama kaç tane var? Ha, Yüzde az. kaç? Doğru. Yani Ama genel var. olarak bu izin verilmeyecek mesela. Şimdi benim de ufak bir çiftliğim var. Bana da izin vermemesi lazım. Bir asgari bir standart olması gerekiyor yani. <gülüyor> Tolga ama ondan sonra öyle diyoruz. İsim vermeyin. Evet, isim veya evet. çiftlik ismi. Daha demin konuştuk şurada. Bahçede, konteynerde yetişmiş atında gelip nerede ne yaptığını görüyorsun. Ya işte. Ha, oluyor yani. Orada başka bir şey. Ama zaten. o standart, i̇şte, evet. O standartı yakalamamız şart. Hı. Bir kere çiftliklerde starting box mecburi olacak. Belli bir metrekarede olacak. Belli bir padok adedin olacak. Kum padoğun olacak. Boxların belli bir standartta olacak. Ee, demiyorum ki, ki demiyorum ki işte bunu da teşviklerle şeylerle yaparak Peki. yıllara yaymak o zaman lazım. Pansiyon haracılığı yani jockey kulübün evet. kendi pansiyon haralarındaki o konaklama yerlerini eğer yani pansiyon olarak kalacak yerleri arttırmadığın takdirde yetişicinin aslında evinin bahçesinde mi bakacak. İşte yıllar içinde bunu yani şey bu teşvikler bu, yani bu devlet politikası bu yani tabii. Doğru. Doğru. Bu bir devlet politikası olarak olacak. Yani. Ben starting box alacağım mı ya çiftliğime? Evet. Bunun bir teşviği olacak. Teşvik alacağım, doğru. Yani bu böyle bunun alt yapısı Ve tabii yapılması lazım. Ve bunu edenlerin de yetiştirecek belgesini tabii iptal, iptal edecek. Çünkü Kesinlikle. zamanında devlet bazı konularda teşvikler tabii. verdi, verdi, verdi, verdi. Ya, tarım hayvancılıkta e, su istimaller oldu. Darıcaya giden ha. atları aldık bilmem ne diye gösterdik. Bunu, bunu da şimdi yapacağız yani kimse. Evet, evet. Bakmasın. Tabii denetim mekanizmalarını Çok da güzel çalıştırıp. Çok denetim mekanizmasının olması gerekiyor. E, i̇kramiyelerde arttıkça... Çiftlik yatırımları da artar tabii biz yıllar içerisinde. Şu an iyi bir noktaya doğru gidiyor konu e, ikramiyeler anlamında da. Ancak böyle işte yani Olga, bu işler çözülür. E, atçılık gerçekten dönüm noktasında. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Çok da detaya girmek istemiyorum ama. Şimdi bu son yıl, bu yıl hakikaten yani hani belli döngüler vardır belli sektörlerde. Bir olay olmuştur, bir, bir dönem açılır, bir dönem kapanır. Evet. Tarihte de bütün olaylarda bu böyle olmuştur. Buna kimi devrim der, kimi benzetir konuşurken ya devrim niteliğinde bir hamle oldu der mesela bir şey deriz biz de burada. Devrimlerle karşılaştırırız bunu. Şu anda Türk atçılığında öyle gelişmeler oluyor ki şimdi ikramiyeler bir ara hakikaten yavaş yavaş çoğalmaya başladı ve daha da artmaya başlayacak, evet. gelir arttıkça başlayacak. Şimdi... Gazi kostüm mesela ikramiyesi belli bir yere geldi, şu bir yere geldi, bu bir yere geldi. Dolayısıyla burada artık mücadele daha da böyle e, ciddi kızışmalar, kızışma olacak anlatabiliyor muyum? Ve mücadele aslında kızışırken daha da keyif vermeye Tabii başlayacak. Canım. Burada eğer tabanı sağlam olmadığı sürece o bina çöker, bütün yapılan emekler boşa gider. Dolayısıyla bu önemli dönemeçte doğru hamleler yapan atçılar, doğru yatırımlar, 
doğru işler yapan her atçının yetiştiricinin o son düzlüğü döndükten sonra, son virajı döndükten sonra, son düzlüğe geldiğinde e, isimlerini duyacağımız yetiştirici ve atçılar olacaktır. Bak çok bir daha söylüyorum. Önümüzdeki günler çok olumlu şeylere gebe atçılık açısından da gelirler anlamında. Hakikaten çok önemli evet, gelişmeler evet. oluyor. Özellikle çok yakın zamanda e, tabii e, çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye'de e, bambaşka bir yere gelecek at yarışları. Müşterek, bayisler, atlar, şunlar, bunlar. Dolayısıyla bu anlamda da e, ama biz hala C grubu atlarla yarış koşmaya kalkarsak olmaz. Onun için de bizim kendi yetiştiricimizin de elini taşın altına koyup bir i̇yi şartlarda getirmeleri iyi lazım. İyi şartlarda hatta. buraya getirip iyi şartlarda at satabilmeleri hmm. lazım. Sadece 5 kişinin at satıyor olmaması lazım. 50 kişinin at satıyor. Yani 5 ekür at satmamalı. 50 ekür at satmalı. Ki Pazar, ekonomi, pazarda büyüyecek yani, tabii. tabii. Yani. İlk vermeler yani arttıkça şey pazar da büyüyecek. Yani yani Yetiştiricilerin yalnız... biraz daha fazla desteklenmesi lazım. Çünkü biz her şeyi konuşurken olayın şu kısmını e, genelde atlıyoruz. Maliyetler kısmını Genelde atlıyoruz. Bugün herhangi bir aygırdan e, tayın 2 yaşına kadar gelmesindeki maliyet 500 bin lira. Bir tayın doğru. Evet. Flash aygıra gönderdiğin zaman 700, 800. bu maliyet 700-800 en iyiye gideceğim dediğin zaman da 1 milyonu geçiyor. Evet. Dolayısıyla bence yetiştirici şöyle düşünüyor. Yetiştirici. Koşma taraftarı değil ya bu insanlar. Yetiştirip satma taraftarı. Şimdi yetiştirip iş satmaya geldiği zaman hangi aygının yavrusunu daha kolay satabilirsin? Tarafı ağır basınca senin örnek verdiğin aygırlara değil de daha popüler aygırlara gitmek istiyor. Çünkü satarken bu sefer elinde kalma ihtimali var. Elinde kaldığı zaman da ya şöyle bir şey yapıyor. Maliyetinden çok daha düşüğe veriyor. Veya kiraya veriyor. Ama flash aygırla oradan ilerlediğin zaman, oradan devam ettiğin zaman da maliyetinin çok daha üzerine fiyatlara satabilme şansı oluyor bu insanların. Dolayısıyla adam risk almak istemiyor kendine göre. Ve bu durumda da çok fazla aygır elenecek. Bu da işin gerçeği çünkü çok fazla aygır var şu an. Sadece geçen sene belki de 25-30 tane koşan at sınıfından aygırlığa dönen at oldu atçılığımızda. Yurt dışından gelen aygırlar oldu. Dolayısıyla kolay bir şey değil. Üzülecek olan aygır sahipleri var ama bu da işin maalesef gerçeği. Sistem bir şekilde evet. kendi... Şimdi güzel yani bu işe hakikaten gönül vermiş ve şöyle söyleyeyim. Hakikaten bu işi layıkı veçiyle yapan dört dörtlük yapan bir Yetiştirici dostumuzla. Ya şimdi ben böyle isimleri vereyim mi vermeyeyim mi tereddüt ediyorum. E, hı hı. O yüzden ver verme derseniz çünkü hani bazen de şey oluyor ama e, çok hakikaten iyi bir yetiştirici dostumuzun ve bu işe hakikaten gönül vermiş mesaisini ayıran, fazlasıyla mesaisini ayıran, hepsini geçtim kesesinden de ciddi meblalar ay ay ay ayıran e, bir dostumuz tamam. Vermeyeyim ismini şey değil. Evet. Diyor ki bir kısrağımın maliyeti diyor bana diyor aylık dört dörtlük bakım yaptığımda diyor söylüyor bak aylık güncel kısrak maliyetim diyor. Şimdi ben bunu yazdığımda tabi bu yanlış örnek teşkil etmesin bak bazı şeyler var çünkü ne onun adı fırsatçılar var. Bak gördün mü şu kadara bakıyormuş hadi pansiyon ücretini şuraya çıkartın sizin o çiftliğinizde baktığınız atlarla bu dostunuzun yazdı, yaptığı bakımı ben çok iyi biliyorum bildiğim için söylüyorum o yüzden bir şey yapmayın. 19560 lira şu anda diyor. 20 bin lira. Bir yani. kısrağın 20 bin lira. Ee, bana diyor bir kısrağın diyor. Sadece tek bir kısrağın diyor. E, maliyet. Ee, tayını kaça mal etmiş oluyorsun? Tamam işte onu söylemeye çalışıyorum yani. Ee, ki e, bak şimdi bunun tabii özel bilgisi oldu. Teşekkür ederim paylaş. Onu da paylaşmıyorum. E, o balya neyi ne veriyor ne yapıyor yurt dışı yem, yabancı yem de kullanıyor iki çeşitli e, bunlarla birlikte diyor buraya getiriyorum diyor bir kısamın diyor maliyeti diyor bu diyor. yani baktığım zaman diyor bu diyor e şimdi ne demek istediğim Maliye, anlatıyor maliyetler mi? çok arttı yani, yani bu bir gerçek bir yılda eder bu bak bir kısrakta 20 bin lira hesaplasan bir yılda eder 240 bin lira evet. bu bakımla tabi evet. ben sana söyleyeyim salam da var çift salıyor yani orada var evet e, alıyor ara sıra işte bilmem ne yapıyor öyle evet. bir şey geleceği zaman arıyor abi sana geliyorum diyor mesela 
Veya işte bilmem sen hadi onu alıyor bilmem nereye koyuyor. Onun 3-5 evet. parça bir şey koyuyor. Bakıyor mu bakıyor. Git <gülüyor> Çok yaşıyoruz. Yapmasam. Yani geliyor mesela daha geçen hafta Yok bir şey. Şimdi bitireyim hemen ondan sonra konuşalım. Şimdi bak. 240 bin bir kız sağın maliyeti. Tay doğdu. 6 ay sonra benzer Aynen. maliyet. Evet. Bunu yapacak. Ya 500 evet. falan yani. geçiyor senin dediğin rakam. Evet. İyi bir bakıldığı zaman geçiyor bir tane tayın maliyeti. Kaç tane tay 500 bin liraya evet. satılıyor? Ya şimdi bu tarafı ayrı bir gerçek yani. Kaç, Burayı... Dolayısıyla kendi ekonomisini oluşturduğu takdirde sektör ve bu atlar gerçekten bunlara satıldığı takdirde, bu rakamlara satılabildiği takdirde o zaman işte hakikaten arşa gideceğiz. Evet, yeni var. hipodromlar, yeni idman merkezleri de tabii ya, pazarı büyütüyor. Şimdi 10 kişi yazıyor, atın orijinini gönderiyor, abi bunu satmak istiyorum diyor, 3 aydır satamıyorum diyor. Dönüşüm şöyle oluyor, çünkü artık... Maliyetler masraf Satış yapmaya devam vereceğiz. ediyor. Ee, satamamış adam 3 aydır. Ya, ya, tabii arz talep dengesi. Satamamış. Evet. Arz fazla abi, talep o kadar şey değil. Yok. Yapacağın şey şu artık bu noktadan sonra kiraya vermek zorundasın diyorum. Evet. Çünkü her ay masraf yapmaya devam ettikçe evet. içeriye giriyor bu insanlar. Artık oradan kurtulacaksın. Kurtulmanın çaresi. Aygırlarımız sahiden iyi kısaklarımız sizce yeterli mi? Yani şu son dönemlerde inanılmaz kağıtlarda inanılmaz kısaklar geldi. Yani birkaç sene sonra tahayyül bile edemiyorum. Evet, bu aygırların da kızları haraya giriyor. Onlar da evet, kısrak tabii. olacaklar. Evet bir şey söyleyeyim. Nihayetinde bu aygırların hepsinin anne hattı güçlü. Zaten X kromozonuyla bunu da yavrularına yansıtacaklar. Özellikle evet. dişilerine. Sen bir şey söylüyordun. Ee, yani şunu diyorum daha geçen hafta. Yani çok da iyi bir çiftlikte tayı e, kısra yok bir arkadaşımızın fotoğrafları gösterdi. Bir şey mi? Bizim bir arkadaş gibi mi yoksa? Yok yok gerçekten, gerçekten. bir bir arkadaş bir yani asay. Hani, <gülüyor> ya ya ben değil. Bizim <gülüyor> bir arkadaş var. Hani onu diyorum yani. Ben yani değilim değil. diyor adam zaten. Ben <gülüyor> Daha ne söyleyeyim? Ya, ben değilim tamam. Evet, tamam bir, o işin de bir anlamı kalmadı. Kalmadı yani. şey, sen de tol ya ifşa et. Zaten onu anlamıyorlarsa <gülüyor> artık. Yani, yani, en azından dile vurmuyor. Bizim bir arkadaşım bir kısa var dediğin zaman. Hani şimdi öyle mi diyorsun? Yok yok yo, değil. Yani hakikaten Diyor ki, senin bir arkadaşın. E, ben atıma işte ekstradan yem götüreyim, protein destekleyeyim işte zayıf kısran diyor. E, çiftliğin... İlgilisi de diyormuş ki ya biz ne yapsak da... Benim tanıdığım kişi değil değil mi hani sana gelen? Yayından sonra söylerim. Ya geçen yanına geldi ya senin. Yok yok değil. Ha o değil yok yok o değil. Protein Orada ha, evet, aynı denk geldi ha, ama... Denk, ya, protein yemi deyince çünkü <gülüyor> evet, bir evet, anda ya, şey oldu. O değil. <gülüyor> ee, ya, biz buna versek de yemiyor. Ya böyle bir şey var mı? Bu at zayıf. Gebe. Proteine ihtiyacı var. Sonradan hangi çiftlikte? X çiftlik. Üstün verme. Tamam dedim. Genelde atlar yemiyor zaten orada. Siz onlar veriyordur da atlar yemiyordur. E, i̇sim vermem tabi aslında. Evet. Ama yani böyle yerler de var. E, gerçekten de at hak ettiği yemi bile ver, verilmediği yerler de oluyor maalesef. Evet. Peki. Bu arada Sword Master da tarihe geçti. Tarihe geçti. Aynı Aynı yani. Yani. Daha Sword Sword Master'ımış <gülüyor> ya. Yayınlanan at. e, atı ünvanı, ünvanı da almıştır. Ha. Ha, bir İngiliz Channel'den girdik. Allah tarihe geçti. Nereden geçtik. hakikaten? Sen, Çalıştay oldu. Hayır, aslında şimdi. şöyle... Hiç bu yayınlamayacaktık da dediniz ki ya Sword Master'dan o... Biraz o, hava yapacaktık, banko verdik, banko ver. kazandı bir bak, falan. English Channel, işte bir yerle de geldik. Before and After diyelim, o zaman geçelim hemen. Tamam. Ee, İzmir 3. ayaktık, Before and After'da izleyelim. Onu da değerlendirelim, sonrasında akışımıza bakalım. Evet. Valla 2'de 2 yapmıştı, son yarışını 1.27 içinde kazanmıştı. Bugün de 1.28 yaptı. Ee, düzlükte dışarıya çıktıktan sonraki atakları inanılmaz iyi. Hep söylediğim konu Runaway Run Night. Ee, özellikle ikili de üçlü de adını çok sık duyacağımız daha bir aygır. Çok erken gelişen ve baktığınızda gelişimini şimdiden tamamlamış bir tay. Çıkışı devam eder. Mesafe uzadıkça da başarısını görürüz. Ee, ekibini kutlarım. Jockey hatasızdı. Kuşçular güzelliğe tatminkar bir ikincilik evet, yaptı. Ya, bu anne kanattı biraz ilginç bir kanattı. Keçimler, ekskuzmiler... Aynı anne kanatından geliyor. Dolayısıyla... Sayısın mı? Sayısın mı? Keç mi? Ay, ay, onun gerisini sayısın. Eksküz mi? Yine aynı şekilde kumpiste. Hepsini seyrettim bundan. Eksküz evet. yani, yani, seyrettim. Tabii eksküz mü? Ben bile seyrettim. E, eksküz mü? Yani. Annesi kim? Before, before, before mi? Buradan geliyor. Aynı kanat. Yok. Eksküz mü? Annesi. Excuse Neydi? Mi? Ben hatırlarım şimdi de onu. Ne miydi? Bir şey mi o da? Follow me. Follow me. Ahtunglar, mahtunglar. Sonra hatırlıyor musun? Ahtung hatırlıyor. Follow me'ye kadar ben. Bak. İzmir ikinci türbün. Yağmur sağanak. 
Davut aktı. Davut aktı. Ah Tung geliyor. Follow me geliyor. Ne, o köylü ekürüsüyle ne yarışlar kazandı Davut aktı biliyor musunuz? Evet. O günlere götürdünüz şimdi beni. Şimdi bu bir formüler şunlar. Real Girl de onlardan değil mi? Aynı formülyeden. Şey bir şey söyleyeceğim. Köylü ekürüsün mü Mustafa? Evet. Sahipleri köylü mü yetiştiricisin? Sahibi. Kayahan köylüymüş. Ama o, o çocuk Onlar köylü. Nasıl? Tanımıyorum evet. da Kayahan. Ama forma bak bu formada mesela baktığında o yeşil beyaz forma hep gözümüzde follow me. Işte Bursa kumunda şeyle. çamurda falan çok gelişleri var. Ahtung hatırlar mısın? Ahtung hatırlamadım ben. Ahtung. Follow me iyi hatırlıyorum Ahtung. da. Ahtung. Evet o da onlardaydı. Birkaç tane daha vardı çok güzel hatları var. Davut abiyle ben çok güzel yarışlarını hatırlarım. Evet geldik şey. Dolayısıyla ya, Yücel Köyü. bu pistte işleyecek bir kanatından bahsediyoruz. Güzel bir eşleşme olmuş. Hani çok hani mesafeyle ilgili bir şey söyleyemem. Biraz böyle 1600 sanki üst limit gibi evet. düşünüyorum. <gülüyor> ee, ama seri devam eder. Arka arkaya üçüncü yarış oldu. Muhtemelen bundan sonra start alacağı koşuda da yine kazanan taraf dünkü kazanan olacak. Pekala. Evet, e, eraylar e, haklarını şeyde kullandılar, sortması da Gospodin'e sıra gelmedi kusura bakma. Yani bir 15 dakikada eray <gülüyor> kusura bakma. Gospodin'de <gülüyor> onlardan çıktı <gülüyor> zaten artık. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> satılmış, <gülüyor> satılmış mı? Evet, Hayırlı uğurlu olsun. Gospodin ama yarışacak. On numara bir yarış koştu. Onu da söyleyeyim. Bir tweetlere bakalım hemen ondan sonra e, artık e, şey yapacağız. Arkadaşlarım da verirse. Amerika ve Avrupa'da her hat aygır olabiliyor mu? Bir standart var mı? Resmi olarak... Verebiliyor muyuz arkadaşlar tweetleri? Bizde de. Resmi olarak sanki ülkemizde bu işte sonradan pişman olacağımız bir yere gidiyor gibi bir şey yaptım. Herkes peşinden gidiyor. Tam işi bilmeden demiş e, Murat Altundağ Paya. Yani diyor ki e, her at aygır olmamalı. Erol Sezer, aygırlarımız sahiden iyi kısaklarımız size yeterli mi? cevaplandırmıştık. Abi diğer programların aksine sizinki samimi geliyor bize diyor. Diğerlerinde yorum yapılan başka oyun. Abi şimdi şöyle her program da bir emek var. Evet. Her programcı arkadaşımızın bir tarzı vardır. E, hepsine saygı duyuyoruz. Bu çıkıp da şimdi bu işin tabi çok kısa bir iki kelime de onun için edeceğim. Yani böyle program programcı karşılaştırmaları falan benim çok hiç sevmediğim şeylerdir. Yanlış anlama kardeşim için söylüyorum. Çok teşekkür ederim bu arada. E, kim yazmıştı? E, Ozan kardeşim benim. Çok sağ ol. Şeyin için ben başka tarafa bu mesajım size değil kesinlikle. Onun için size e, lütfen e, istirham ediyorum, ayırıyorum. E, şöyle söyleyeyim. Abi yapılan her işte bir emek var. Bak ne olursa olsun bu işte siz görüyorsunuz biz 3 kişi burada sohbet ediyoruz ama bu kamera arkasında bu program hazırlanana kadar ne emekler var. Yukarıda rejide kaç kişi nelerle uğraşıyor ediyor. O yüzden her programda bir emek var ama şunu da söyleyeyim. Her programcının, her moderatörün, her yorumcunun farklı bir tarzı olabilir. Zaten bu işi de güzelleştiren bu değil mi? Her şey prototip, her şey aynı olsa o zaman ne anlamı kalıyor? Ha, siz tercihlerinizi belirleyin. Kim Ahmet'i seyreder, kim Mehmet'i seyreder, kim Hasan'ı, kim Hüseyin'i seyreder. Anlatabiliyor muyum? Bizim tarzımız bu. Biz, bak bizde şunu söyleyeyim. Bizde çok böyle net santim santim akış yoktur. Bunu 20 küsur senedir reji de bilir, bizi tanıyan herkes bilir. Bizde akış yoktur. Bizde ana konu başlıkları vardır. Yani elimizde bak burada burada ne yazılı biliyor musunuz? Sadece konu başlıkları. Abi şunu şu şu şu şu şu konu konuşulacak bu konu. Yok şu yarış, şu şu metresi, şu bilmem böyle bir şey yok. Onun için ben bazen şunu hazırlayalım, bunu yapalım, bunu edelim dediğim bundan oluyor. Zor bir adamım ben yani baktığında. Zor bir yayın aslında bizim. Söyle çok kolay bir yayın değil. E, çünkü neden? Sizlerden gelen e, mesajlar, sizlerden gelen tepkiler, etkilerle biz tepki verebiliyoruz. Dolayısıyla rejisi zor bir iştir bizimkisi. Çünkü hazır tek bazı ana başlık konuları vardır ama anında bir şey gelişir, onu hazırlayın deriz. Dolayısıyla çok kolay bir iş değil bizim ekibin işi ama e, ya, biz bu, bu yoğurdu böyle yiyoruz. Öyle değil mi? Bu yani, sebeple güzel bir şey çoğu şeyi konuşamadan saat bir oldu. Bir oluyor. <gülüyor> Ee, hani şu konuları da konuşalım dedikler. Biz bu yoğurdu evet. böyle yiyoruz. Bizim tarzımız bu. Ee, biz inanın bakın siz ekran gitti biz neyse gene aynı şeyleri aynı. konuşuyoruz. Aynı bu tonda, aynı bu muhabbette. Ee, bazen böyle fikir ayrılıklarımız oluyor. Bazen fikir birliklerimiz oluyor. Gene bazen böyle gıybet yapıyoruz. Gene bir şeyler yapıyoruz. Yani e bunlar yapıyor. Bak ben sana öyle demiştim. Bak sen haklıymışsın şurada. Onu ö- o özelleştiriyi de yapıyoruz. Özelleştiriyi yani. de yapıyoruz. Bazen yani bak diyorum sen böyle demiştin bu at şöyle oldu. Veya birinin bir konusunu konuşuyoruzdur mesela atıyorum. Ahmet'i konuşuyoruz, Mehmet'i konuşuyoruz diyelim. 
E, bunlar sahadan Ahmet Mehmet değil. Şimdi derler ki... <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Me- Mehmet'i de özelleştirmezler herhalde. Yani. Yani, yani yok. Başka konuları konuşuyoruz. Bir şey konuşuyoruz mesela diyelim. E, ondan sonra bunda neyse. Burada konuştuğumuz gibi arkasından da bu e, şeyi yapıyoruz. Onun için bizim tarzımız bu diyelim. Biraz tempoyu arttırıyorum. Son düzlükte gerginlik demiş. Evet doğru. Demin çok gerildik. Davut Akbulut. Hayranların, hayranlarının bakmaktan zevk aldı. Yarışseverlere mutlu anlar. İşte şampiyon aygır. Batman aslanı demiş Davut Akbulut. Belki bir kıssak gidebilir oraya. E, Edis Sağlam demiş. Hipodrom X'de Aygır Kıslak Babası kısa istekle veriyor bildiğim kadarıyla demiş. PCK'da da var. Kıslak Babası istekleri. Tamam ben de bileyim. Bursa'dan selamlar. Tolga ve Eslam yarışseverleri de bol şanslar demiş. Batman Aslanı'nın tayları. Doğan taylar var. Maşallah diyelim. Şunlar tabii ki. Ee, Davut Akbulut mutlu hafta sonları derim abi sabah kahvaltımızın vazgeçilmez programı e, demiş. Tayda Batman Aslanı yavrusu diye de paylaşımda maşallah, bulunmuş maşallah diyelim. İyi yayınlar diyorum. Dün şans benden yanaydı. Selamlar demiş. İlhan Aloğlu paylaşmış. Tebrik Tebriklerimizi ederiz. ediyoruz. Yücel ha işte ya bak Yücel Köylü Ekris deyince be careful demiş. Bir yarışını izletirseniz keşke 1984 Sadna Tur Kupası mesela be careful çok Hiç güzel sanırım. attı ya. Ben hatırlarsın Eray. Ben çok net izledim. 2 yaşındayım. Eray hatırlar. Vallahi sen dandini dandini rastlağına biz de koştur koştur şeye, hipodroma. hipodroma gidiyorduk ya. Yani. Bostan'a değil de hipodroma. Bostan'a değil, hipodroma gidiyorduk. Evet. Sen Bostan'a dandini dandini rastlağına Bostan'a biz de hipodroma gidiyorduk. Bir kere çok güzel attı ama. Doğrudur. Ee, hakikaten doğru böyle. Doğru ama şey doğru. Böyle hani siyah dorulardan değil. Yakışıklı da bir attı böyle. Çok bilmiyorum ben hani e, güzel bir attı. Bir kere iyi Mustafa Bey'i iyi hatırlattınız. Gökhan Yıldız iyi yayınlar Eskişehir'den selamlar demiş. Gökhan'a da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet bugün altılı bende demiş Hüseyin Torun. Maşallah diyelim. Şimdi altılı yere geçeceğiz ama bir reklam. Reklamdan hemen sonra beraberiz. Tay TV'den son düzlükten ayrılmayın. Ardından bakalım bugün yorumlarda neler var. Evet kaldığımız yerden <gülüyor> devam ediyoruz. Ee, yarış kaçtaydı birinci koşu? İkide. İkide saatimiz. Bir nostalji araya sıkıştırsak mı dedim ama bence e, yarına bırakalım. Çok keyifli nostaljiler var. Bu arada gelen mesajlardan da e, bahsetmek isterim. İlker Otman mesaj göndermiş. Abi iki tane gebe İngiliz sattım diyor. E, sarımsak soğan diyorlardı alıcılar diyor. İlk atlarıydı. Çıkan taylar bir dispergatör diyor. Oh. İki diyor Lime Francesco diyor. İkisi de grup kazanan taylar oldu ama maalesef çok kazanmak erken sakatlandılar diyor. Yetişecek işte böyle diyor. Dolayısıyla hani dispergatör ve Lime Francesco'nun Tebrikler. Yetiş- çok yetiş- iyi atlar yetiştirmiş. Çok iyi atlar yetiştirmiş. Şimdi de şey Farkin Ateşi İlker Otman arasında 20 bin lira. E, Farkin Ateşi de aygırlık yapıyor İlker Otman arasında. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi düşünüyorum bir nostalji 5 dakika yetişemeyiz. Şöyle keyifli keyifli nostalji dinleyelim. Ama çok da güzel nostaljilerimiz var ya. Rejiye bakayım. Ha, onlar da abi sonra <gülüyor> diyorlar. Peki. Haydi bakalım o zaman yorumlara geçelim. Günün yorum ve tahminlerine. Yarına bırakalım nostaljileri. Geldik. Eh İngiliz Channel. Bütün akışımızı değiştirdim valla. Evet. Geldik. İstanbul'da altılı gen yana. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı gen yana start alacak. On numaralı yel beğen. Alınmadan önce de ekiple çok tabi istişare yapıyorduk. Hani ben de iyi bir at, bence almalısınız dedim. Ee, sonrasında bir iki yarış böyle dördüncü, beşinci falan oldu. Akabinde yeni ekibine uyum sağladı ve başarılı yarışlar koşuyor. Son yarışında da üçüncü olurken geciken ataklarıyla üçüncü kalmıştı. Hatta bir sonraki yarış bu grubu geçer demiştim ben yel beğen için. Benzer grup. Benzer mesafe, uygun sikletiyle yer beğen benim cazip bank olarak önereceğim isim. Benim de ilk atım. Son yarışını uzun uzun burada analiz yapmıştık. Pistin hep en dışından benim dolanmak de zorunda kaldı. Benim de ilk atım. <gülüyor> Ama ben evet. o riski alamadım çünkü özellikle inandığım bir tane at var biraz da geri planda kalmış. İlk rakip 9 Dobar. Ancak 5 Maral Hekimoğlu, yani son yarışını izlediniz mi bilmiyorum. E, Nibol'un kazanmış olduğu koşuydu. O gün koşuda Singapur ve Er Savaş gibi ön tarafta giden iki tane isim vardı. Yani her iki ismi birden bastırıp 
O gün koşunun ikincisi olmuştu. Ben o yarışına hayran kaldım Hekimoğlu'nun. Ben bugün 10 ve 9'un yanına 5 numaralı Hekimoğlu'nu yazmadan kupon yapmam. 10, 9 ve 5. Ee, benim de ilk atım Yelbegen. Ee, yani 51 kiloyu görünce açık gözü kapalı dedim. hani ilk at olarak öneyim ama hani, e, açıkçası çok da güvenemedim öyle. Çünkü biraz yarışlar arka arkaya geliyor diyorum. Ya da bende öyle, öyle bir algı oluştu. Kıramadım onu. Ee, <gülüyor> 14 gün fena bir ara değil. Yani. Yani. Bu ama grup işte için. Sabah, to- i̇ki ay içerisinde toplam kaç yarış koşmuş? Bir kere 7 gün arayla koşmuş. Başka 7 gün arası yok. Peki o zaman ben de öyle. Yani. İlk atım. 5 numaralı Ekimoğlu. Son ikinciliğini çok beğendim. Benim ikinci atım. 9 numaralı Dobar. Özellikle dikkat diyeceğim isimlerden bir tanesi. Son iki koşusu harikaydı. 6 numaralı Düldül. Bir önce kazanmış olduğu yarışta hayran kaldığım isimlerden biriydi. 3 numaralı Kurt Engin ve 4 numaralı Alev Kıran sıralamasını değerlendireceğim. Ben buraya çok at yazacağım. Çünkü eğer Yelbegen kazanamazsa koşu karışacaktır. 15, 9, 6, 3 ve 4 ama sizin tuttuğunuz bir at varsa hayır bu gelmez diyemem. Mesela baba da çok güzel gözüküyor şu anda ekranda. Yeriniz kalırsa ilave edebilirsiniz. Zor bir koşu. 10, 5, 9, 6, 3, 4 benim sıralamam. Ve ikinci ayağa geldik. Evet. ikinci ayak denk güçlerin bir arada olduğu Handicap 14 koşu. E, i̇ki Azeri damat kazanabileceği son yarışından ikinci olarak ayrıldı. E, i̇lk e, şanslı gördüğüm isim. Bir son şampiyon Bursa'dan iyi durumda geliyor. E, Galabu da 40-27'yi kolay kondurmuş. E, öncelikli rakibi olacaktır. Sonrasında 6 e, Koca Kalp harika işgaliyle güçlü orijiniyle benim yakından takip ettiğim bir isim. 3. sırada yazalım. Bu üç ismin hemen ardından 2 1 6'yı öncelikle yazıyoruz. Her şekilde bu üç at kuponlarımızda olacak. 3 isim de yeriniz kalırsa ilave edin diyeceğim safkanlar. 8 Özdetay, 4 Abdül Canbaz ve 3 Bay Maraton e, ilave edilmesi gereken diğer isimler. Altın numaralı Koçak Alp, e, annesi Rozes'in e, Betül ile öz kardeş Betül Oğuz Boylu'yu verdi. Cevher ile de anneden kardeş. E, dolayısıyla bugün mesafelerin uzaması en çok altın numaralı Koçak Alp'e yarayacak. Benim net şekilde favorim altı Koçak Alp. İlk rakip 11 numaralı e, hızlı ayak olacak. Onun da annesi Sakız, Uçan Bey ve Uçan gibi isimlerle kardeş bir isim. Dolayısıyla çok güçlü kağıtlar var burada. Sonrasında da annesi Özbeyistar olan 2 numaralı Azeri damat. Özbeyistar'da uzun mesafelerde çok yarış kazanmış bir kısraktı. Ben 6 numaralı Koşak Alp'e 2 rakip 11 ve 2 tutuyorum. Ancak yerimiz varsa 4 numaralı Abdülcanbaz ve 3 numaralı Bay Maraton'u da kuponlara ilave edebiliriz ama 6 11 2 benim olması olmaz. Benim de ilk katım iki numaralı Azeri Damat. Son iki yarışını çok beğendim. Ancak bir numaralı son şampiyon. Çok eşkalli bir at bu at. Ve son tabela içerisindeki yarışları benim ilgimi çeken isimlerden bir tanesi. Ve dört numaralı Abdülcanbaz diyeceğim. Son koşu da geldi yarış bitti. Bu kez Mehmet Kaya biraz daha kontrollü olacaktır. Benim de sıralamam iki bir dört şeklinde olacak. Ama Eray çok ısrarla anlattı altı numaralı Koça Kalp'i. İlave Koça edebilirim. Kalp. Bir de şu on iki numaralı yeni sisteme dikkat. Büyük bir sürpriz yapabilir. 12 numaralı yeni sistem sıralamam. 2-1-4 ekrandaki son şampiyon. 2 numaralı Azeri Damat ve 4 numaralı Abdülcanbaz. 2-1-4 bir çizgi. 12 numaralı yeni sistem ve 6 numaralı Koçak Alp deyip gün 3. ayağına geçiyoruz. 8 numaralı Kızılca Pınar. Kılıç Aslı gibi formda ekürüsü ile birlikte. Yani ekürler öncelikle şans verdiğim isimler. Sonrasında e, yeni ekibinde çıkış beklediğim iki numaralı Berke'nin kızı. Gerçi ekip aynı da forması değişmiş. E, geçen yılda çok kaliteli atların arasında başarılı yarışları vardı. Berke'nin kızı olmazsa olmaz ikinci isim. Bu iki isimi öncelikle yazalım. Sonrasında e, 9 Lucia, 10 Subike, 11 Berke sana. 3 Bornovalım ve 5 Gökçe Hatun'u da ilave edebiliriz yerimiz kalırsa. 2 evet. numaralı Berke'nin kızı benim e, Bankom. E, nedenine gelecek olursak bir kere yarış çok süratli gidecek. E, Bornovalım muhtemelen ekürlerden biri. Diğer ekürlerden Hopa'dan e, yarışın temposu şüphesiz ki çok süratli olacak. Bu gibi gidişatlara çok seven bir isim 2 Berke'nin kızı. 48 günlük ara gözüküyor ama hiçbir şekilde ara vermemiş. Ankara pistinde hazırlıklarını devam etmiş. E, 1109 gibi çok ciddi işler yapmış. 
Kalite olarak da bu rakiplerden çok üstün gördüğüm iki Berke'nin kızı etkili düzlük sprintiyle bugün kazanır. Günün bankosu iki Berke'nin kızı. Evet. 8 numaralı Kızılca Pınar'la başlayacağım ben. Son kazanmış olduğu koşusunda çok beğendiğimi söylemek isterim. Bence potaya çok yakın gözüküyor. 8 numaralı Kızılca Pınar. 3 numaralı Bornovalım. Bugün farklı bir yarış geleceğine inandığım isimlerden bir tanesi. Son padonunda da çok iyiydi ve 9 numaralı Lucia. Özellikle bu safkana dikkat. 9 numaralı Lucia. Bugün olsun veya koşacağı ilk koşusunda olsun çok ters bir yerde bir yarış kazanacak. Benden sizlere söylemesi 8, 3, 9 benim bu ayaktaki sıralamam. Ve geldik günün dördüncü ayağına. E, Handikap 21 mücadelede e, ben siklet farkıyla ve yeterli formüyle 7 numaralı kat alanı bir kez daha ön plana çıkarıyorum. E, bir Anadolu Prensi öncelikli rakibi olur. Yine bu mesafeyi çok seven 3 Ray of Light ve istenilen seviyeye ulaşan 2 Katarsis de olmazsa olmaz diğer safkanlar. Berke'nin kızı sahip değiştirmemiş. Ad sahibi belgesiyle ilgili bir durum olduğu için. Ha, başka bir ismi koşuyor. Başka bir ismi koşuyor. Bir sıkıntı mı olmuş? Hala da belki Fatih, vi, Fatih mi? Vize, Fatih mi? vize ile falan alakalı yani, olabilir. Fatih belki. Kurun'un atı hala da. Onu evet. ilave edelim. Zaten yine baktım Nurullah olunca değiştirmediğini anladım da. Evet. evet. Durum Güzeldi, bu. Nurullah. En azından yarısever dostlarımız da bilsin. Bilgilendirmeyi yapalım. Evet. Dördüncü ayak değil mi? Yedi numara Katalan. Çok formda, kilosu da uygun. Ee, Ali Yıldız da 4'te 3 yapmış. Ee, bu formüle sanki en şanslı isim gibi gözüküyor ama yine mesafenin e, formda ve iyi hatları var. Bir Anadolu Prensesi, iki Katarsis. Bu piste çok ciddi uyum sağladı bugün. Mutlaka şanslı olacak ve sonrasında 3 numara Ray of Light. Yani kalitesinin çok altında yarışlar koşuyor ama son yarışı artık toparlandığı yönünde beni tatmin etti. Bugün Ray of Light'ı yazmadan ben kupon yapmam. Evet... Bir numaralı Anadolu Prensesi, 7 numaralı Katalan, 50 kilo çok uygun bisiklet, 10 kiloluk avantajı çok iyi değerlendireceğini düşündüğüm isim. 3 numaralı Ray of Light ve 2 numaralı Katarsis formu zaten ortada. Ben de bu dörtlüyü ayırt etmiyorum. 1, 7, 3, 2 günün dördüncü ayağındaki sıralama. Geldik 5. aya. Maiden satış koşusu. 3 kum kapılı. Eşkar olarak benim beğendiğim bir safkan. E, sentetik piste bugün iyi bir yarış bekliyorum Akın Sözen idaresinde. E, dört yarış gören Real Rich dört numaralı safkan rakibi olur. Sonrasında yedi First Love e, sentetik piste uyum sağlayacaktır. Anne hattı çok güçlü. E, akabinde altı Distance Lover ve son olarak da sürprizde sekiz numaralı Gamzem diyorum bu koşuda. Allah çok zor bir koşu. Vasat'ın Altındaki taylar start alacak. Dolayısıyla her türlü sonuca açık bir koşu bizleri bekliyor. Altın o Distance Lover, 7 numaralı First Love, 3 numaralı Kum Kapılı ve 4 numaralı Real Rich'i ben ayrımsız kuponlara yazacağım. Evet. Ee, ben de e, tercihimi buradan yana kullandım. Her ne kadar son Kocaeli yarışında yarışın ilk metrelerine itibaren yarışa uyum sağlamakta zor gözüküyor. Sonra düzlük dönüldükten sonra Hı. Bitmiş yarışta gelip tabelayı zar zor tamamlamış gibi görsem de sentetikteki idman pistlerini göz önüne aldığımızda burada çok daha farklı koşacağına inandığım 3 numaralı kum kapılı için bugün risk edeceğim. Liman tercihimi kum kapılıdan yana kullanacağım. Her ne kadar Kocaeli kursunu beğenmesem de sentetik atı olduğunu düşünüyorum bu safkanın aksiyonları genel görüntüsüyle de bence bugünkü limanım olacaktır 3 numaralı kum kapılı. Ve geldik günün kapanış ayağını oluşturan Son evet, koşuya. Yani. İdman pistinde de 9. koşuya geçebilirsek. 7'de takılı kaldık. Evet. Ee, son koşuda da ben çok cazip bir ismi banka önereceğim yine. Ee, 4 numaralı Loracious ve 9 numaralı Unstoppable Force ekürileri. İkisi de Yıldırım Bey gibi bir şampiyonun anne kardeşleri. Dicoş'un yavruları. Ee, baktığınızda birisinde Mehmet Kayı görüyoruz. Diğerinde yine formda Jokeylerden Ali Yıldız'ı. Ee, yatkın oldukları mesafede ben ekürleri günün cazip bankası olarak kapanışta riske ediyorum. Ee, açılışta yani yel beğen diyorum. Kapanışta da ekürler. Bir numaralı e, Nancyo. Yani eski formundan uzak ama baktığımız zaman bugünkü rakipler de çok uygun gibi gözüküyor. E, normal şartlarda sınıfını koşarsa bu rakiplere geçer ancak çekindiğim bir hat var. 14 numaralı Breaking News. Yani %2 AGF hayretler içerisinde 
O AG forarına bakmış tamam, bulunmaktayım. Evet. Normal sıfır çekmiş bir yarış koşu. Bak peki yarışında sıfır. Ha, aylık ona mı? AGF'si... W Murkot kazanıyor koşuyu. Evet. Birinci ile arasında bir buçuk saniye fark var. Yarış hayatının ilk startında. Breaking news. Peki. Az da değil bir Bugün buçuk saniye. Bugün ilk yarış yani. Kısa mesafede. Şimdi koşmuş olduğu atlar, evet. tecrübeli atlar. Sen ilk yarışına çıkıyorsun. Dolayısıyla bence kıymetli bir koşu koştu. Bugün ikinci yarışı çok daha farklı bir performans gelecek. Breaking News'tan ben kuponuma yazacağım. 7 numaralı Princess Grace'e startı iyi alırsa bugün birincilik mücadelesine var olur. Sıralaman 1, 14 ve 7. Senin hattın için izliyorum. Güçlü i̇zle, dorjini izle. var kara izle, konti. Izle. Bir Nansio. Benim de ilk şans verdiğim isim. Çok büyük bir terslik olmadı takta. Kendi yarışını bak ekranda bir şey Breaking News geçti biraz evvel. Ee, bir numaralı Nancyo benim kendi yarışını yaparsa koşuyu kazanmasını beklediğim isim olup ilk şansı tanıyorum. 7 numaralı Princess Grace'den startta kalıyor işte. O start problemi olmasa yoksa yarışın gidişatı falan her şey çok lehine. İkinci atım. Bir de 9 numaralı Unstoppable Force. Bugün Ekrus'un da katkıları Tolga Hanım da bahsetti zaten iyi koşacağına dair inancından. Benim kuponumda yer alacak üçüncü isim. 1-7-9 sıralamasını günün son ayağında sizlere önermek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet geldik e, günün sonuna. Valla bizler burada keyif aldık. Bugün biraz akışımızın dışına da çıktık e, açıkçası. Daha doğrusu akışımız demeyelim de planladığımız <gülüyor> sürenin de dışına çıktık. Konuların da dışına çıktık. Yerine konuşacak çok şeylerimiz olacak. Saatler tam 10.30'u gösterdiğinde yine burada buluşalım. Tay TV'de son düzlükte buluşalım. Ben şimdi sözü kapanış için önce Tolga'na ardından da araya bırakıp bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bugün için herkese bol şanslar. Yarına kadar da kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.